शुरू कर
আচ্ছা ঠিক আছে তো তোমাদের মোটামুটি এই তো ভাইয়া ভালো আচ্ছা তো আজকে আমাদের এই ক্লাসটা দেখো হ্যাঁ আমিও ভালো আছি ভাইয়া দেখো আজকে আমাদের কি কি জিনিসপত্র আছে আজকে আমাদের ম্যাথের লেকচার থ্রি জেনারেল ম্যাথের ক্লাস তো এখানে তোমার হচ্ছে টপিক আছে সেট আর ফাংশন আর একটা হচ্ছে পরিসংখ্যান তো একটু যে বলে রাখি যে সেট আর ফাংশন চ্যাপ্টারটা আমরা ফ্রি ক্লাসের দিন অনেক ডিটেলসে পড়াইছিলাম তোমরা কি মোটামুটি তোমাদের কি মনে আছে যে ফ্রি ক্লাসের দিন সেট আর ফাংশন চ্যাপ্টারটা আমরা অনেক ডিটেলস মোটামুটি পড়াই ফেলছিলাম আজকে কিন্তু বেসিক্যালি ওই দিন যা পড়াইছিলাম তার থেকে মানে হচ্ছে তোমার এমন আহামরি কিছু নাই मानते फ्री क्लस मध्य अलरेडी देखी सो तुम्हारे जिस नतुन ना जो तुम्हारा फ्री क्लस मैं फ्री क्लस मध्य तुम्हारा डिटेल्स बुझे थको आज के प्रब्लेम हर कथा ना और परिसंख्या तो तुम्हारा मोटमोटी जो हमारे कैंड अफ फर्मुला मन रखते हो तुम्हारे तो आशा करी तुम्हारे मानसिकलीटान जो फर्मलि स्वाभाविक संख्या আমরা যে সব উপাদান নিয়ে কাজ করতেছি আসলে বস্তু জগতে মনে করো তুমি হচ্ছে এ সেট নিয়ে কাজ করতেছো তার মধ্যে আছে ওয়ান টু আবার মনে করো তুমি বি সেট নিয়ে কাজ করতেছো তার মধ্যে আছে এ বি সি আমি যদি আমি যতগুলা সেট নিয়ে আসলে কাজ করতেছি এই সবগুলা সেট কে কম্বাইন করলে যে সেটটা আসলে তৈরি হয় মানে সবগুলা সেটের উপাদান আসলে যে সেটের মধ্যে আছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সার্বিক সেট যেটাকে আমরা প্রকাশ করি কি দিয়ে ইউ দিয়ে মানে আমি যখন একটা সার্টেন কাজ করতেছি এই সময় যতগুলা সেট নিয়ে আমি কাজ করতেছি সবগুলা সেটের উপাদান গুলাকে যদি একটা কম্বাইন সেটের মধ্যে আমরা মানে নিয়ে রাখতে পারি সেই কম্বাইন সেটটাকে আমরা বলি হচ্ছে সার্বিক সেট মানে এটা এমন একটা সেট যে সেটার মধ্যে আসলে আমাদের আলোচ্য সবগুলো উপাদান আছে ঠিক আছে ফাঁকা সেট মানে কি ফাঁকা সেট মানে সিম্পলি যে সেটের কোনো রকম উপাদান নাই মানে কি এরকম ভাবে লেখা হয় কেউ ওরি লেখে তোমরা যখন বড় হবার তখন দেখবে এটাকে ফাই লিখে যাই লিখো না কেন তোমার হচ্ছে তোমাদের বইতে ওরি লেখা আছে তোমাদের বড় মানে বড়দের বইতে দেখবে যে ফাই লেখা আছে তোমরা এখন ওরি ব্যবহার করতে পারো উপসেট কি জিনিস উপসেট হচ্ছে বেসিক্যালি কি বলতো বেসিক্যালি হচ্ছে একটা সেট থেকে একটা সেটের থেকে আমি যদি এক বা একাধিক উপাদান নিয়ে प्रकृत उपसेट की जिस 
এর তিনটা সদস্য মানে এ সেটটাই কিন্তু নিজে নিজের একটা উপসেট বাট এ সেট বাদে আর বাকি যতগুলো সেট তৈরি করা যায় সবাই হচ্ছে প্রকৃত উপসেট ওকে সবাই হচ্ছে প্রকৃত উপসেট মানে এ সেটের এই তিনটাকে নিয়েই যদি আমি একটা সেট বানাইতাম মনে করো একটা সি সেট বানাইছি যেটা মনে করো যে একটা উপসেট বাট এর মধ্যে এটা একদম হুবহু এ সেটের সমান তাহলে এটা হচ্ছে প্রকৃত উপসেট না এটা বাদ দিয়ে বাকি যতগুলো তুমি বানাইতে পারো এ সেট থেকে নিয়ে সেগুলো হচ্ছে প্রকৃত উপসেট পুরো সেট কি বেসিক্যালি ইউনিভার্সাল সেট থেকে যদি আমি আমার একটা সেট কে মানে উপাদান গুলোকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে আলটিমেটলি সেটা কি হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে এ প্রাইম বা অনেক সময় এরকম লেখা যায় যে এ কমপ্লিমেন্টারি এগুলো হচ্ছে তোমার কি বলতো পুরো সেট ওকে সেটার অন্তত তোমরা পারো যে দুইটা সেট কিভাবে বিয়োগ করতে হয় এটা আমরা জানি মোটামুটি এটা নিয়ে আমি আর কথা বলতে যাচ্ছি না বেশি সেটার সংযোগ মানে কি বলতো সংযোগ মানে হচ্ছে তোমার এ ইউনিয়ন বি মানে সবগুলা নিয়ে যেটা হবে ছেদ মানে কি ছেদ মানে হচ্ছে এ ইন্টারসেকশন বি এর সম্পর্কে তোমার ভালোই আইডিয়া আছে পাওয়ার সেট মানে কি পাওয়ার সেট হচ্ছে তোমার উপসেট মানে সবগুলো উপসেটের সেট সবগুলো সবগুলো উপসেটের সেট উপসেটের সেট আর আরেকটা হচ্ছে তোমার হ্যাঁ ফাঁকা সেট প্রকৃত উপসেট আচ্ছা সবগুলো উপসেটের সেট যেহেতু আছে তোমার হচ্ছে কিভাবে বলতে পারি আমরা যেমন মনে করো এ ওয়ান টু এটা মনে করো একটা সেট আছে তাহলে এখান থেকে আমি যদি উপসেট বানাই কি কি বানাইতে পারবো বলো তো ওয়ান একটা সেট বানাইতে পারবো তারপরে কি টু একটা সেট বানাইতে পারবো তারপরে কি বলতো তোমার হচ্ছে থ্রি একটা সেট বানাইতে পারবো হ্যাঁ থ্রি মনে করো একটা সেট বানাইতে পারলাম তারপরে মনে সরি থ্রি তো নাই সরি ওয়ান টু একটা সেট বানাইতে পারলাম আর কি ফাঁকা সেট একটা বানাইতে পারলাম ওরি বা ফাইভ তাহলে এই যে চারটা সেট বানাইতে পারলাম এই চারটাকে উপাদান চিন্তা করে যে সেটটা হবে এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে পাওয়ার সেট এটাকে আমরা বলছি কি পাওয়ার সেট পাওয়ার সেটের উপাদান সংখ্যা কতগুলো হবে উপাদান সংখ্যা হবে তোমার টু টু দি পাওয়ার এন উপাদান সংখ্যা কতগুলো হয় তোমার হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন ওকে ওরি মানে ভাই ফাঁকা সেট ফাঁকা সেট এটা ফাঁকা সেট ফাঁকা সেট তোমাদের কেউ কেউ এইভাবে লিখে এটাকে বলে ওরি আর এটাকে বলা হচ্ছে ফাই একটা হচ্ছে সোজা দাগ একটা হচ্ছে বাঁকা দাগ ঠিক আছে অথবা কেউ যদি এরকম ভাবে লিখো যে ফাঁকা তারটাও হবে ওকে মানে সবগুলো আচ্ছা তাহলে আশা করি আমরা উপাদান সংখ্যা কি টু টু দি পাওয়ার এন যেমন এখানে কয়টা উপাদান আছে দুইটা তাহলে অ্যান্সারটা কত হইতো টু টু দি পাওয়ার টু তার মানে কি ফোর তাহলে এখানে দেখো একটা দুইটা তিনটা চারটা উপাদান আছে আর ক্রমজোর কি জিনিস ক্রমজোর আর কাটতে সেও গুলো সেটা তোমরা জানো যে একটা সেট আছে মনে করো আমার কাছে এরকম যে ওয়ান টু আর মনে করো গুণ মনে করো সি ডি এরকম একটা সেট আমরা গুণ করতে চাচ্ছি তাহলে আলটিমেটলি একের সাথে সি গুণ হবে ওয়ান সি এটা একটা ক্রমজোর তারপরে কি ওয়ান ডি এটা একটা ক্রমজোর তারপরে কি টু সি এটা একটা ক্রমজোর তারপরে কি টু ডি এটা একটা ক্রমজোর এই ক্রমজোর গুলো নিয়ে যে সেটটা তৈরি হচ্ছে তাকে আমরা বলছি ক্রমণে क्लियर আচ্ছা আর একটা জিনিস হচ্ছে তোমার এখানে কি আছে তোমার দেখো ডি মর্গানের সূত্র ঠিক আছে এইগুলো তোমাদের জাস্ট ফর্মুলা যে এ ইউনিয়ন বি প্রাইম এটা হচ্ছে এ প্রাইম ইন্টারসেকশন বি প্রাইম এই ইন্টারসেকশন বি প্রাইম এ প্রাইম ইউনিয়ন বি প্রাইম এগুলো তোমাদের মুখস্থ থাকার কথা তো এইগুলো নিয়ে আমরা হচ্ছে বেশি ইয়া করতেছি না আচ্ছা এ সেটের উপাদান সংখ্যা আর হলে আমরা বলছিলাম যে ফাঁকা সেটের ওই মানে এর পাওয়ার সেটের উপাদান সংখ্যা কত হবে পাওয়ার সেটের উপাদান সংখ্যা হবে টু টু দি পাওয়ার আর আর কি বলতো এ সেটের প্রকৃত উপাদান সংখ্যা হবে কি একটা কম মানে ওই সেটটা বাদ দিয়ে বাকি অংশটা কি কম আচ্ছা আর সেটের সংযোগ সূত্র কি কোন সেট এ ও বি এর জন্য আমাদের এ ইউনিয়ন বি এর সূত্র তোমরা জানো কি এন এ প্লাস এন বি মাইনাস এন এ ইন্টারসেকশন বি ফাঁকা সেটে তো উপাদান নাই তুমি জিজ্ঞেস করতেছো যে ফাঁকা সেটের উপাদান কত বললাম ফাঁকা সেট মানে ফাঁকা এর মধ্যে কিছু নাই মানে ফাঁকা সেটের উপাদান সংখ্যা শূন্য এটা কি জিজ্ঞেস করতেছো তুমি এটা এটা কি মানে তোমার কাছে মনে হয়েছে যে জিজ্ঞেস করার ওয়ার্ড দিয়ে একটা প্রশ্ন যে ভাই ফাঁকা সেটের উপাদান সংখ্যা কত ফাঁকা মানে কি ফাঁকা মানে একটা জিনিসের মধ্যে কিছু নাই তার মানে ফাঁকা তো তুমি আবার জিজ্ঞেস করো কেমন যে ভাই এটার উপাদান সংখ্যা কত যাই হোক আমরা এখন পয়টা দিয়ে যাচ্ছি দেখো প্রমাণ প্রমাণ ডি মর্গনের সূত্রে প্রমাণ জেনারেলি আসে না তুমি হচ্ছে তোমার তারপরে হচ্ছে ইয়া করতে পারো প্রমাণটা একটু দেখতে পারো ঠিক আছে তো দেখো এরপরে যেটা আছে এরপরে যেটা আছে দেখো একটা ইউনিভার্সাল সেট আমাদেরকে দেয়া হয়েছে ঠিক আছে এ সেট দেয়া হয়েছে বি সেট দেয়া হয়েছে তাহলে এখন খেয়াল করো যে এ ইউনিয়ন বি বের করতে হবে এ ইন্টারসেকশন বি বের করতে হবে এ ইউনিয়ন বি বের বি প্রাইম বের করতে হবে এ এটা মনে হয় ইয়া সাইন এ বাদ বি হবে এটা মনে হয় উল্টা
বের করতে হবে বুঝছো এটা এইটা হলো তোমার বিয়োগ সাইন আর কি এই সাইডে ডিভাইড সাইন হয়ে গেছে বলে তো যাই হোক তোমার হচ্ছে এখানে দেখো এক নাম্বার যেটা আছে যে তোমার এ ইউনিয়ন বি তো তোমরা এটা বুঝতে পারতেছ যে সবগুলোকে নিয়ে আমরা যে সেটটা তৈরি করতেছি সেটা হচ্ছে তোমার এ ইউনিয়ন বি তাহলে এ ইউনিয়ন বি কি রকম হবে তোমার দেখো 1 2 4 6 কত হবে Eight among ki nine. Tell eight a holoki tomar, eight a holo A union B. Okay. Akon Kalkoro to mother hotse A intersection B jetas. A intersection B. A intersection B hotse tomar, eight a common upadan tani jetahobe. The common upadan kiasa, charase, among kiasa, artas, the char among art ten ne, jeseta hotse mother hobby, she does a intersection B. Tapa the co thin number. Thin number the co A union B prime bear good to hobby. Take a set. A union B prime mother ke bear korte hobe. To eta ki A union B prime jodi bear korte hoy, prothome amader ke clear korte hobe ki B prime ta bear korte hobe. To B prime mane ki eta holo U minus B. To U minus B mane ki bolto? Ichhe one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Eta holo U. Tathe ki baat jabe? Tathe ke baat jabe hoyche two, four, six, eight. Eta holo tomar kira baat jabe? তাহলে এই যে যতক্ষণ তুমি বাদ দিচ্ছ তাহলে তোমার এটা কত থাকতেছে বলতো বিয়োগের সিস্টেমটা কি যে এই সেটটা থেকে যদি কোনো একটা উপাদান এখানে থাকে সেটা বাদ যাবে अदरवाइज এই সেটটাই বসে যাবে মনে রাখবা যে হচ্ছে কি বলতো যে তোমার এই সেটটাই বসে যাবে ঠিক আছে এই সেটটাই বসে যাবে বাট এর যদি কোনো একটা উপাদান এখানে থাকে সেটা বাদ যাবে তাহলে এখানে কোন কোন উপাদান ওখানে আছে দুই আছে চার আছে ছয় আছে আট আছে তাহলে এটা বাদ যাবে তাহলে কি হবে 1 3 5 তারপরে কি বলতো 7 তারপর হচ্ছে 9 ঠিক আছে এই কোটা আমাদের থেকে যাবে 1 3 5 7 9 ঠিক আছে তো এখন খেয়াল করো যে তোমার হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে তোমার হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি প্রাইম তাহলে এ ইউনিয়ন বি প্রাইম মানে কি এই যে এ আছে কি বলো তো 1 4 8 9 আর ইউনিয়ন বি প্রাইম মানে কি বি প্রাইম মানে হচ্ছে 1 3 5 7 9 এইটা তোমরা বের করতে পারবা না এটা মনে হয় বের করতে পারবা যে দেখো 1 এখানে আছে একবার লিখলাম আমি 1 আবার কি বলো তো 3 এখানে আছে লিখলাম আমি 3 তারপরে কি চার এখানে আছে লিখলাম আমি চার পাঁচ আছে লিখলাম আমি পাঁচ তারপরে কি সাত আট নয় তাহলে সাত আট নয় ভুল হলে তোমরা একটু দেখে নিও নিজেদের মতো করে এগুলো তোমরা মোটামুটি পারো তারপরে কি পাওয়ার সেট অফ হচ্ছে কি বলতো এ বাদ বি তাহলে এ বাদ বি এর আমাদেরকে কি বের করতে বলছে আমাদের পাওয়ার সেট বের করতে বলছে তাহলে তুমি যদি এ থেকে বি বাদ দাও বা তুমি যদি এটা লিখো যে এ মাইনাস বি তাহলে আলটিমেটলি কি হবে বলতো যে তোমার এ এর সেট কি ছিল 1 4 8 9 তার থেকে যদি তুমি বি কে বিয়োগ করো তোমার হচ্ছে কি হবে বলতো 2 4 6 8 তো দেখো আলটিমেটলি কি কি বলছিলাম যে এইটাই বসে যাবে বাট এর যদি কোনো উপাদান এখানে থাকে সেগুলো কি বাদ যাবে সেটা কার 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 আছে চার আর আট আছে তাহলে এইগুলো বাদ যাবে তাহলে आंसर হবে কি आंसर হবে হচ্ছে 1 আর 9 ওকে 1 আর কি হবে 9 তো আমরা এটা বুঝলাম তাহলে আলটিমেটলি এটার পাওয়ার সেট কি হবে পাওয়ার সেট হবে এই যে উপসেট গুলো সেট তাহলে এক নিয়ে একটা সেট পাবা তারপরে কি এই 9 একটা উপসেট হবে তারপরে কি 1,9 একটা উপসেট হবে ঠিক আছে আবার কি হবে বলতো ফাঁকা সেট একটা কি হবে উপসেট হবে এই চারটা মিলায় আসলে আমাদের এই চারটার যে সেট এটাকে আমরা বলছি কি পাওয়ার সেট আর এ ক্রস বি টা আমি আসলে দেখো কি হবে অনেক বড় হবে আমি এজন্য করতে যাচ্ছি না তোমাদেরকে এটা আমি ভাষায় হোমওয়ার্ক দেব যে তোমার কি হবে 1,4,8,9 তার সাথে কি বলতো 2 4 6 8 এখানে অনেকগুলো 16 টা উপাদান থাকবে এটা বের করা আসলে এখন কোনো দরকার নেই দেখো আমি একটা জাস্ট একটু দেখাই দিচ্ছি যে 1 এর সাথে একবার 2 তাহলে একটা নিলা 1 2 এটা একটা ক্রোমোজোর তারপরে কি 1 এর সাথে 4 তাহলে 1 এর সাথে 4 এটা একটা ক্রোমোজোর তারপরে কি 1 এর সাথে 6 তাহলে 1 6 এটা একটা ক্রোমোজোর তারপরে কি বলতো 1 এর সাথে 8 এটা একটা ক্রোমোজোর এরকম এরপরে কি করবা বলতো এরকম তুমি এখন 2 এর সাথে করবা সরি 4 এর সাথে 2 4 এর সাথে 4 4 এর সাথে 6 4 এর সাথে 8 এরপরে কি করবা যে তোমার হচ্ছে 8 এর সাথে 2 8 এর সাথে 4 8 এর সাথে 6 8 এর সাথে 8 তারপর আবার 9 এর সাথে করতে হবে এরকম টোটাল 16টা পাবা বাকিটা তোমরা একটু ভাষা বের করে নিবা ঠিক আছে বাস সাইন তো উল্টা হয় নাই ভাইয়া বাস সাইন ঠিকই আছে এটা হচ্ছে বিয়োগ সাইন এটা হলো বিয়োগ সাইন ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিয়োগ সাইন আর এটা হচ্ছে ভাগ সাইন ওকে পার্থক্য আছে এটা এ হবে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আচ্ছা সবার কাছে ক্লিয়ার এটা এটা মনে হয় সবার কাছে ক্লিয়ার এটা খুবই বাচ্চাদের ম্যাথ এটা আসলে আমার আসলে করায় দেওয়ার কোনো মানে ছিল না জাস্ট তোমাদেরকে একটু আইডিয়াটা ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য এ এ ডিভাইডেড বি বলে কিছু নাই মানে এই এই সেট ভাগ করা যায় না ঠিক আছে সেটের মধ্যে ভাগ হয় না 
शिक्षार्थर मध्य उन्नीस जन अर्थनीति अंक गो करते फाइन भूगोल भूगोल मान जियोग्राफी जियोग्राफी कौन जियोग्राफी बुजल्बर की बोला बारो जन अर्थनीति भूगोल इकोनमिक्सिमेटली जियोग्राफी अथवा इंटरसेकशन इकोनॉमिक्स ख्याल करो मान बसालेनफुल प्रथम भेंचित्र जो आकबो तक देखो इकोनमिक्स इ दिल जियोग्राफी टाइम जी दिल टोटल 
তো মনে রাখবা যে ভিন চিত্র আঁকলে সবসময় আমরা সব থেকে কমন পার্টটা দিয়ে শুরু করব যে তিনজন তিনটা বিষয় নিচ্ছে মানে তিনজন তিনটা বিষয় নিচ্ছে যে তিনটা বিষয়ের কমন এই যে মাঝখানের পার্টটা এটাতে তিনটাই কমন এই পার্টটা আমরা সবার আগে লিখব সবার আগে লিখব তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে কি বলতো প্রথম কাজ হচ্ছে আমার সব থেকে কমন পার্টটা দিয়ে আমরা শুরু করব ঠিক আছে সব থেকে কমন পার্টটা দিয়ে আমরা শুরু করব এরপরে কি আছে বলতো সাতজন নিচে অর্থনীতি পৌরনীতি অর্থনীতি কই আছে ইকোনমিক্স পৌরনীতি কই আছে সিভিক্স তার মানে এই যে আমাদের পাতার মতো অংশটা আছে এই পাতার মতো অংশ টোটাল সাতটা জিনিসপত্র বহন করতেছে তার মধ্যে তিনটা আবার এখানে চলে গেছে এখানে কত থাকবে বলতো আমাকে চ্যাট বক্সে জানাও তো যে ওই জায়গাটাই কত থাকবে অবভিয়াসলি চার তাই না অবভিয়াসলি থাকবে কত চার তাহলে এই জায়গাটাই থাকবে তোমার হচ্ছে চার ফাইন বুঝলাম এরপরে খেয়াল করো এরপরে তোমার হচ্ছে চারজন কি নিছে ভূগোল আর পৌরনীতি তাহলে ভূগোল কই জিওগ্রাফি আর পৌরনীতি মানে হচ্ছে তোমার কি সিভিক্স তাহলে এখন দেখো জিওগ্রাফি আর সিভিক্স নিছে কয়জন জিওগ্রাফি আর সিভিক্স নিছে হচ্ছে তোমার চারজন ওকে তাহলে দেখো অর্থনীতি পৌরনীতি অর্থনীতি পৌরনীতি আর যদি ভূগোল আর পৌরনীতি ঠিক আছে তাহলে এই যে এই পার্টটা কত হবে এই পার্টটা হবে চার এই পার্টটা হবে তোমার হচ্ছে চার তাহলে বাকি থাকে কয়টা এখানে তো অলরেডি তিনটা চলে গেছে এখানে ইনি তো তিনটা নিছে বাকি থাকে কয়টা একজন বাকি থাকে ফাইন ভেরি গুড এখন খেয়াল করো যে আবার কি আছে বলতো বারো জন অর্থনীতি আর ভূগোল নিচ্ছে তাহলে এই যে অর্থনীতি আর ভূগোল এদের যে কমন পার্টটা এটা বারো অর্থনীতি আর ভূগোলের কমন পার্টটা হচ্ছে কত বারো তাহলে এখানে কয়জন বাকি থাকবে নয় জন বাকি থাকবে নয় জন বাকি থাকবে ঠিক আছে তো প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে যে সব থেকে যে কমন পোর্শন আছে যে তিনটাই নিচে কয়জন এটাকে আমরা এখানে বসাই দিব এরপরে হচ্ছে যে এইখানে দেখো বলা হয়েছে কি এইটা হলো সাতজন তাই সাতজনের মধ্যে এখানে তিনজন চলে গেছে অলরেডি তাহলে এখানে থাকবে কি চারটা আবার ই আর জি এর কমন পার্টটা হচ্ছে তোমার কি এটা হচ্ছে বারো তাহলে কিন্তু তার মধ্যে আবার তিনজন এখানে চলে গেছে তাহলে বাকি আছে নয় আবার এই দুইটার কমন পার্ট হচ্ছে কত চার তার মধ্যে তিনটা এখানে চলে গেছে বাকি আছে এক এখন চিন্তা করো এখন হচ্ছে তোমার বাকি এখন দেখো একটা একটা করা যায় যে অর্থনীতিতে টোটাল ছিল কতগুলো উনিশ জন তাহলে উনিশ জনের মধ্যে দেখো এই মানে এই পুরা সেটটা উনিশ জনের সেট এই পুরা সেটটা কয়জনের সেট এই পুরা সেটটা হচ্ছে উনিশ জনের সেট তার মধ্যে খেয়াল করো কি হয়েছে যে তোমার নয় আর তিন বারো বারো আর চার কত হয় ষোলো ষোলোটা অলরেডি চলে গেছে তাহলে এইখানে বাকি অংশটাতে কয়জন থাকবে বলতো এই ফাঁকা অংশটাতে যে শুধু অর্থনীতি নিয়ে সেরকম কয়জন আসতে বলতো দেখো নয় আর তিন বারো আর চার ষোলো ষোলোটা চলে গেছে টোটাল ছিল উনিশটা আর ষোলোটা অলরেডি চলে গেছে তাহলে এই জায়গাটা বাকি থাকবে কয়টা বাকি থাকবে তিনটা লিখলাম তিনটা ভেরি গুড এবার খেয়াল করো সতেরো জন ছিল ভূগোলে তাহলে ভূগোলের মধ্যে টোটাল মানে এই যে সেটটা আছে এই সেটটা আমাদের কি হচ্ছে টোটাল সতেরো জনের এই সেটটা কয়জনের সতেরো জনের তাহলে তিন আর এক চার আর নয় কত নয় আর তিন বারো আর এক তেরো তাহলে টোটাল হচ্ছে সতেরো জনের তাহলে কত তেরো জন অলরেডি চলে গেছে তাহলে আলটিমেটলি কি হচ্ছে এখানে থাকবে চারজন ফাইন এরপরে খেয়াল করো যে এই সেটটা কয়জনের এই সেটটা হচ্ছে দেখো কোয়েশনে বলা আছে এগারো জনের এই কোয়েশনটা কি আছে এগারো জনের তাহলে এগারো জনের মধ্যে চার আর তিন সাত আর এক আট চলে গেছে তাহলে কয়জন থাকবে এখানে এখানে থাকবে তিনজন তাহলে এই যে তোমার যখন তোমাকে বলছে তোমাকে এইটা হলো তোমার ইউনিভার্সাল সেট তো তোমাকে বলা হয়েছে যে তিনটার কোনোটাই নেয় নাই মানে এই যে সেট গুলা যে অংশগুলো দখল করে আছে এই পার্টটা বাদ দিয়ে এই পার্টটাকে বাদ দিয়ে বাকি যে ফাঁকা জায়গা আছে এই ফাঁকা জায়গার মধ্যে কয়জন আছে তো সার্কেলের মধ্যে তুমি যদি যোগ করো তোমার হচ্ছে তিন আর চার সাত আর তিন কত সাত আর তিন দশ আর নয় উনিশ উনিশ আর চার তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ তাহলে বাকি লাল যে ফাঁকা জায়গা আছে এই ফাঁকা জায়গায় কয়জন থাকবে এটাতে টোটাল তিরিশ জন ছিল তাহলে ফাঁকা জায়গায় থাকবে তিনজন এটাই হচ্ছে তোমার কাছে আনসার এটাই তোমার কাছে আনসার যে ফাঁকা জায়গায় কয়জন আছে সবার কাছে ক্লিয়ার বলো তো হ্যাঁ অবশ্যই পাওয়া যাবে আবারও একটু তোমাদেরকে মনে করা দেওয়ার চেষ্টা করছি যে ব্যবধি কি জিনিস ওকে ব্যবধি কি জিনিস আমরা কিন্তু বুঝাইছি অলরেডি তারপর একটু মনে করা দেওয়ার চেষ্টা করছি দেখো এই যে এক্স লেস দেন ইজ ইকাল টু থ্রি থ্রি লেস দেন ইজ ইকাল টু এক্স লেস দেন ইজ ইকাল টু ফাইভ এর মানে কি এর মানে এক্স এর মানটা এক্স এর মানটা তিন থেকে বড় বা তিনের সমান আবার এক্স এর মানটা পাঁচ থেকে ছোট বা পাঁচের সমান এবং মাঝখানে কি বসবে এবং বসবে মানে দুইটা জিনিস যখন একসাথে স্যাটিসফাইড হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এবং লিখে মানে কি বলতে পারো যে ভাইয়া আমাদের বলা হয়েছে কোয়েশ্চেনে যে এক্স এর মানটা তিন থেকে বড় এবং তিনের সমান তার মানে এই পুরা জায়গাটা কি তিন থেকে বড় এবং কি তিনের সমান আবার ব
এবং কি পাঁচের সমান মানে পাঁচ থেকে ছোট যদি পাঁচের সমান নিতে চাও তাহলে এই যে পুরো জায়গাটা আমাদের আছে এটা হলো কি পাঁচ থেকে ছোট এবং কি পাঁচের সমান তাহলে আমি যদি এই দুইটার কম্বাইন জায়গাটা নেই এই দুইটার কি নেই কম্বাইন জায়গাটা নেই যে এই দুইটা একটা সেম টাইম ঘটতেছে মানে তিন থেকে বড় হচ্ছে এবং পাঁচ থেকে ছোট হচ্ছে তাহলে আলটিমেটলি আমাদের কি এই যে তিনের থেকে বড় এবং পাঁচের থেকে ছোট এই মাঝখানের যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটা আমরা আসলে পেয়ে যাব এই তিনের থেকে বড় পাঁচের থেকে ছোট এই মাঝখানে যে জায়গাটা আছে এটা আমি পেয়ে যাব এই জন্য যেহেতু দুইটা আলাদা আলাদা কন্ডিশন জয়েন করা হচ্ছে আমাদের এখানে এবং লেখা হয় যেহেতু দুইটা আলাদা আলাদা কন্ডিশন জয়েন করা হচ্ছে আমরা এখানে এবং লিখি আর এখানে দেখো এক্স তিন থেকে বড় অথবা এক্স হচ্ছে পাঁচ থেকে এক্স হচ্ছে তিন থেকে ছোট অথবা পাঁচ থেকে বড় তুমি খেয়াল করো তোমাকে যদি আমি বলি যে তোমার এক্স হচ্ছে তিন থেকে ছোট বা তিনের সমান তাহলে আলটিমেটলি তুমি কোন দিকে আসবা তুমি এই দিকে আসবা এটা তিন থেকে ছোট আর যদি তোমার কি আসতেছে বলতো আমার এই যে পাঁচের কাহিনী যেটা আছে এই যে পাঁচ পাঁচের থেকে যদি বড় বলে তাহলে আর পাঁচের সমান যদি বলে তাহলে তুমি কি এই সাইডে যাবা তো আমার কাছে বলো তো ভাইয়া একটা জিনিস এট দ্য সেম টাইম তিনের থেকে ছোট আবার পাঁচের থেকে বড় এটা কি হইতে পারে এটা কিন্তু হইতে পারে না এট দ্য সেম টাইম হয় তিনের থেকে ছোট হবে অথবা পাঁচের থেকে বড় হবে দুইটা একসাথে হওয়া কিন্তু সম্ভব না কিন্তু এটা কিন্তু সম্ভব ছিল যে তিন থেকে বড় পাঁচ থেকে ছোট এটা কিন্তু সম্ভব ছিল এট দ্য সেম টাইম হওয়া সো এট দ্য সেম টাইম তিন থেকে বড় এবং পাঁচ থেকে ছোট হওয়া সম্ভব বলে এখানে আমরা এবং সাইন ব্যবহার করছিলাম কিন্তু একটা জিনিস যদি তিন থেকে ছোট হয় এবং কি পাঁচ থেকে বড় হয় এট দ্য সেম টাইম কোন নাম্বার সেটা হতে পারবে না তুমি যদি বলো যে ভাইয়া দুই নিলাম দুই তিন থেকে ছোট কন্ডিশন স্যাটিসফাই করতে পারবে কিন্তু পাঁচ থেকে বড় কন্ডিশন স্যাটিসফাই করতে পারবে না আবার বলতে পারো যে ভাইয়া পাঁচ থেকে আমি যদি ছয় নিলাম তাহলে ছয় হচ্ছে পাঁচ থেকে বড় মেনটেন করতে পারবে বা তিন থেকে ছোট এটা কিন্তু মেনটেন করতে পারবে না এই জন্য আমাদের এখানে অথবা ব্যবহার করা হয় যে দুইটা আলাদা আলাদা মানে অ্যাট দ্য সেম টাইম দুইটা সম্ভব না হয় তিন থেকে বড় অথবা পাঁচ থেকে তিন থেকে ছোট অথবা কি পাঁচ থেকে বড় তো কখন কোনটা এবং অথবা কখন কোনটা ব্যবহার করে এটা কি আমরা সবাই বুঝতে পারছি জানা তো একটু আমাকে মানে এবং এর কেস গুলাকে আমরা তার মানে কি এরকম ভাবে কম্বাইন করে লিখে ফেলতে পারি বাট অথবার কেস গুলা কিন্তু এভাবে কম্বাইন করে লেখা যায় না আমাদেরকে তখন আলাদা আলাদা ভাবে লিখতে হয় আচ্ছা এই পর্যন্ত আমরা বুঝলাম ঠিক আছে এই পর্যন্ত আমরা বুঝলাম এখন খেয়াল করো আমরা ব্র্যাকেটের ব্যাপারটা একটু দেখতে চাচ্ছি যে কখন কোন ব্র্যাকেট দিতে হয় এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখো আমাদের এখানে মনে করো আছে কি অত তিন আমাদের এখানে কি আছে মনে করো হচ্ছে পাঁচ এটা মনে করো তিন এটা মনে করো কি পাঁচ তো মনে রাখবা এক নাম্বার কথা হচ্ছে ব্র্যাকেটের ব্র্যাকেটের জন্য মনে রাখবা যে ইকুয়াল টু থাকলে থার্ড ব্র্যাকেট ঠিক আছে ইকুয়াল টু যদি তোমার কাছে থাকে তাহলে মনে রাখবা যে হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হয় আচ্ছা দুই নাম্বার কথা হচ্ছে যদি ইকুয়াল টু মানে এই যে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু বা লেস দ্যান ইকুয়াল টু এরকম যদি হয় গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু লেস দ্যান ইকুয়াল টু এগুলো থাকলে থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হয় ওকে আর যদি এরকম হয় যে না গ্রেটার দ্যান বা লেস দ্যান এইগুলো আছে সেই ক্ষেত্রে ফার্স্ট ব্র্যাকেটও দেওয়া যায় অথবা উল্টা দিকে থার্ড ব্র্যাকেট দেওয়া যায় আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবা যে তোমার কি বলতো ইনফিনিটির কোনো কিছু তোমার কি হয় না কোনো কিছু ইনফিনিটির সমান না হয় না বলে ইনফিনিটি বা মাইনাস ইনফিনিটি থাকলে অলওয়েজ ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হয় অথবা উল্টা দিকে থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হয় এই কথাগুলো মনে রাখবা যে যদি কোনো কিছু সমান হইতে পারে ঠিক আছে যদি কোনো কিছু কি হইতে পারে সমান হইতে পারে যদি ইকুয়াল টু যদি থাকে তাহলে আলটিমেটলি থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিতে হয় এটাকে আমরা বলি বদ্ধ ব্যবধি আর যদি সমান হওয়া পসিবল না হয় সেই ক্ষেত্রে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হয় বা উল্টা দিকে থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হয় আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা ব্যবহার করব আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা ব্যবহার করবো উল্টা দিকে থার্ড ব্র্যাকেট ব্যবহার করবো না তাহলে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে কি করা হচ্ছে ইকুয়াল টু বোঝানো হচ্ছে আর যদি লেস দ্যান ইকুয়াল টু না থাকে শুধু লেস দ্যান থাকে বা শুধুমাত্র গ্রেটার দ্যান থাকে তাহলে কি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হবে আর যদি লেস দ্যান खेल कर এবং কি তিন থেকে বড় ঠিক আছে আর পাঁচের সমান এবং কি পাঁচ থেকে কি ছোট তো দেখো তুমি এটাই ভাবে চিন্তা করবা আর একবার বলতে হবে না এখানে আটটা এক্সাম্পল আছে আটটা এক্সাম্পল দেখতে একটা বুঝতে পারবা যেটা বলতেছি সেটা শোনো দেখো এক্স এর সব থেকে ছোট মান হচ্ছে তিন এক্স এর সব থেকে বড় মান হচ্ছে পাঁচ খেয়াল করবা যে এক্স এর সব থেকে ছোট মান কত তিন লিখলাম তিন এক্স এর সব থেকে বড় মান কত পাঁচ লিখলাম পাঁচ
তিনের কিন্তু সমান নাই তাহলে এখানে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখানে পাঁচের কি সমান আছে সমান নাই তাহলে এখানে একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট অথবা তোমরা এটাও লিখতে পারো যে সব থেকে ছোট মান তিন সব থেকে বড় মান পাঁচ যেহেতু তিনের সমান নাই তাহলে উল্টা দিকে থার্ড ব্র্যাকেট এখানে কি উল্টা দিকে থার্ড ব্র্যাকেট এরপরে খেয়াল করো এখানে মনে করো যে তিন এটা মনে করো কি পাঁচ তাহলে এক্স এর সব থেকে ছোট মান তিন এক্স এর সব থেকে বড় মান পাঁচ তিনের ক্ষেত্রে সমান আছে তাহলে এখানে থার্ড ব্র্যাকেট পাঁচের ক্ষেত্রে সমান নেই তাহলে এখানে কি ফার্স্ট ব্র্যাকেট বা তুমি এরকম ভাবে লিখতে পারো যে এক্স এর সব থেকে ছোট মান তিন সব থেকে বড় মান পাঁচ তিনের সমান আসতে বলে থার্ড ব্র্যাকেট পাঁচের সমান নাই বলে উল্টা দিকে থার্ড ব্র্যাকেট ওকে তারপরে কি এক্স এর সব থেকে ছোট মান এখানে কত তিন সব থেকে বড় মান হচ্ছে পাঁচ তাহলে লিখতাম সব থেকে ছোট মান তিন সব থেকে जगह ওকে প্রসেসটা মনে হচ্ছে সবাই বুঝতে পারছি ভেরি গুড এখন তাহলে দেখো এরপরে দেখো যখন এখন আমাদের কে কি কেস আসতেছে ইনফাইনাইট কেস আসতেছে ওকে খেয়াল করো যে এইখানে এক্স এর মানটা কি ঠিক আছে এক্স এর মানটা ইনফিনিটিতে এখনো পড়ে নাই ভাইয়া হ্যাঁ আমরা কি বলতেছিলাম যে এইখানে আছে তিন তাহলে তিন থেকে ছোট ছোট মানে কত ছোট এটা কিন্তু জানো না মানে তিন থেকে ছোট হইতে হইতে প্রায় অসীমের দিকে চলে গেছে তো এটাকে আমরা এরকম ভাবে লিখেছি মাইনাস ইনফিনিটি তাহলে তিন থেকে ছোট করতে করতে মাইনাস নেগেটিভ হতে হতে কি হবে অসীমের দিকে চলে যাবে আবার কি আছে বলতো এই যে পাঁচ পাঁচ থেকে বড় মানে কি পাঁচ থেকে বাড়তে 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 এটা প্লাস ইনফিনিটির দিকে চলে যাবে ওকে তাহলে দেখো এইখানে দুইটা সেট আছে একটা সেট হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে তিন পর্যন্ত আর একটা হচ্ছে পাঁচ থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত তাহলে আমরা কি করব আমরা এইভাবে চিন্তা করবো যে ভাইয়া এইখানে এক্স এর সব থেকে ছোট মান কত মাইনাস ইনফিনিটি লিখলাম মাইনাস ইনফিনিটি এক্স এর সব থেকে বড় মান কত তিন লিখলাম আমি তিন ওকে তিনের সমান হতে পারে হ্যাঁ পারে তাহলে থার্ড ব্র্যাকেট আর কোনো কিছুই কখনো ইনফিনিটি সমান হতে পারে না কারণ ইনফিনিটি কোনো সংজ্ঞায়িত কিছু না তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো ফার্স্ট ব্র্যাকেট আবার দেখো পরের সেটে এক্স এর সব থেকে ছোট মান পাঁচ সব থেকে বড় মান ইনফিনিটি তাহলে সব থেকে ছোট মান পাঁচ সব থেকে বড় মান কি ইনফিনিটি পাঁচের কি সমান আছে পাঁচের সাথে সমান আছে এখানে কি হবে থার্ড ব্র্যাকেট আর কোনো কিছু ইনফিনিটি সমান হতে পারে না দেখি ফার্স্ট ব্র্যাকেট আর যেহেতু অথবা দিচ্ছ অথবা থাকলে কি সাইন দিতে হয় ইউনিয়ন সাইন দিতে হয় আর এবং থাকলে কি সাইন দিতে হয় ইন্টারসেকশন সাইন দিতে হয় যে তোমার যে এই ইন্টারসেকশন সাইনটা না দিয়ে এটাকে আমরা কম্বাইন করে লিখি বাট আলটিমেটলি কি আমাদের অথবা থাকলে কম্বাইন করার কোনো ওয়ে নেই বলে সেই জন্য আমরা ইউনিয়ন দিয়ে লিখি সবাই কি জিনিসটা ক্লিয়ার তাহলে পরেরটাতে আমরা যাই দেখো যে তিন মাইনাস ইনফিনিটি পাঁচ ইনফিনিটি তাহলে খেয়াল করো এক্স এর সব থেকে ছোট মান হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি সব থেকে বড় মান কত তিন দেখো তিনের সমান নাই তাহলে এখানেও ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখানেও ফার্স্ট ব্র্যাকেট আবার এখানে এক্স এর সব থেকে ছোট মান হচ্ছে পাঁচ সব থেকে বড় মান কি ইনফিনিটি কারোরই সমান নাই তাহলে দুই পাশে কি ফার্স্ট ব্র্যাকেট যেহেতু অথবা দুইটা আলাদা আলাদা সেটকে যোগ করতেছি তাহলে মাঝখানে ইউনিয়ন সাইন পরেরটাতে দেখো এটা মনে করো তিন এটা মনে করো পাঁচ এদিকে কি আছে মাইনাস ইনফিনিটি এখানে কি আছে শুধু ইনফিনিটি তাহলে এখন বলতে পারবো যে ভাই এখানে এক্স এর সব থেকে ছোট মান মাইনাস ইনফিনিটি সব থেকে বড় মান কত তিন তাহলে মাইনাস ইনফিনিটি সমান হতে পারে না তিনের সমান হইতে পারে জন্য থার্ড ব্র্যাকেট সব থেকে ছোট মান পাঁচ সব থেকে বড় মান ইনফিনিটি তাহলে এটা দেখো পাঁচের সমান হতে পারে না জন্য ফার্স্ট ব্র্যাকেট সব আর ইনফিনিটি সমান হতে পারে না বলে কি ফার্স্ট ব্র্যাকেট আর মাঝখানে অথবা আছে বলে কি সাইন যাবে ইউনিয়ন সাইন যাবে আবার খেয়াল করো এই পরের কেসের জন্য এটা মনে করো তিন এটা মনে করো পাঁচ তাহলে এইদিকে কি আসবে মাইনাস ইনফিনিটি এখানে কি থাকবে ইনফিনিটি তাহলে দেখো এক্স এর সব থেকে ছোট মান মাইনাস ইনফিনিটি এক্স এর সব থেকে বড় মান কি তিন তাহলে দেখো এখানে কি ইনফিনিটির কোনো কিছু সমান হতে পারে না তিনের ক্ষেত্রে ইকুয়াল টু নাই তার মানে কি ফার্স্ট ব্র্যাকেট আবার দেখো এখানে এক্স এর শত শত মান পাঁচ সব থেকে বড় মান কি ইনফিনিটি তাহলে আলটিমেটলি পাঁচের সমান হতে পারে বলে থার্ড ব্র্যাকেট আর ইনফিনিটির সমান হতে পারে না বলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট মাঝখানে কি থাকবে ইউনিয়ন আমরা মোটামুটি এই আটটা কেসি আমাদের মোটামুটি লাগছে তোমরা একটু ওয়েট করো ভাইয়ের মোমেন্ট নেটওয়ার্কে একটু প্রবলেম হয়েছে আবার ঠিক হয়ে যাবে তোমরা একটু ওয়েট করো 
আচ্ছা তোমরা কি শুনছো পুরোটা জানাতো একটু আমাকে তোমরা মনে হয় পুরোটা শুনছি নাকি ওকে আমরা মোটামুটি দেখছি সবাই পুরোটা শুনছি তো দেখো আমরা হচ্ছে লাস্ট এসে কি বলছি লাস্ট এসে একই জিনিস এখানে এক্স এর সব থেকে ছোট মান কত মাইনাস ইনফিনিটি সব থেকে ছোট মান সব থেকে বড় মান হচ্ছে 3 তাহলে ইনফিনিটির কোনো কিছু সমান হতে পারে না বলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখানে 3 এর সমান ছিল বলে কি থার্ড ব্র্যাকেট আবার দেখো এক্স এর সব থেকে ছোট মান হচ্ছে হ্যালো এই ভাই আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন আপনার ইনফিনিটি পাঁচের সমান বলে থার্ড ব্র্যাকেট কোন কিছু ইনফিনিটি সমান হয় না বলে কি ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওকে তাহলে যেহেতু মাঝখানে অথবা আছে আমরা ইউনিয়ন দিছি আবার দেখো এখানে কি আছে যে সব থেকে ছোট মান মাইনাস ইনফিনিটি সব থেকে বড় মান হচ্ছে থ্রি কোনোটারই সমান হইতে পারে না থ্রি সমান নাই তাহলে দুইটাই ফার্স্ট ব্র্যাকেট সব থেকে ছোট মান পাঁচ সব থেকে বড় মান ইনফিনিটি কোনোটারই সমান হতে পারে না দুইটাই কি আসতেছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবং দুইটা আলাদা আলাদা সেট মাঝখানে অথবা যোগ করতেছো এই জন্য মাঝখানে ইউনিয়ন সাইন দিতে হয় এইরকম ভাবে তোমার এখানে কি ইকুয়াল টু আছে বলে এখানে থার্ড ব্র্যাকেট এখানে ইকুয়াল টু নাই বলে কি ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইনফিনিটির সাথে সবসময় ফার্স্ট ব্র্যাকেট যাবে এখানে এখানে ইকুয়াল টু নাই বলে থার্ড ব্র্যাকেট এখানে ইকুয়াল টু আসো সরি ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখানে ইকুয়াল টু আসো বলে কি থার্ড ব্র্যাকেট সবার কাছে ক্লিয়ার এই ইন্টারসেকশনের কথা কি তোমাদেরকে একটু আগে বললাম না আমি তোমরা কি শুনছো আদৌ যে হচ্ছে এবং মানে হচ্ছে ইন্টারসেকশন এই যে এই জিনিসটাকে আমরা আসলে ইন্টারসেকশন দিয়ে বুঝি এই যে এই জিনিসটাকে যেটা লেখা যায় এটাকে আমি বললাম না যে এটা ইন্টারসেকশন ইন্টারসেকশনটাকে আমরা এইভাবে লিখি এটা কি তোমরা ক্লাসের শুরুতে কি ঘুমাও তোমরা সবার কাছে মনে হচ্ছে ক্লিয়ার ঠিক আছে ক্লাসে ঘুমাবো না যখন যেটা বলতেছি প্রত্যেকটা প্রশ্ন তোমরা যেটা করো পরে এসে ওইগুলো আমি উত্তর দিয়েই তারপরে ক্লাস করাই ঠিক আছে আচ্ছা ও আর অথবা ও আর এবং একই আচ্ছা এখন চলো পরেরটাতে যাচ্ছি তোমাদের একটা পোল দিচ্ছি দেখি তোমরা কি বুঝছো এতক্ষণ ধরে আচ্ছা এইখানে তোমার একটু কোয়েশ্চেন ভুল আছে হ্যাঁ প্রত্যেকবারই বলে দিচ্ছি যে তোমাদের এখানে কিন্তু ডিভাইড সাইন না হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে তোমার ডিভাইড সাইন হবে না এটা এরকম হবে যে এ বাদ বি এটা তোমাদের হচ্ছে যে টাইপ করছে তার কোনো একটা মিস্টেক হয়েছে মানে এটা এ ডিভাইডেড বাই বি না এটা এ বাদ বি ওকে আচ্ছা পোলটা আমি একটু রিলঞ্চ করতেছি এন্ড করে আমি পোলটা রিলঞ্চ করতেছি তোমাদের কোয়েশ্চেন যেহেতু ভুল ছিল হ্যাঁ তোমরা এটা এ বাদ বি এটা দিয়ে তোমরা হচ্ছে ট্রাই করো হ্যাঁ আমরা পোলটাকে রিলঞ্চ করতেছি 
রিলঞ্চ করতেছি ওকে নাও ओके देखो हमने पोर्ट एक उन्हें एनकोड दिच्छी आ रिजल्ट तुम्हारे साथ शेयर दिच्छी तो हमारा मैक्सिमम उत्तर दिस होता है ऑप्शन बी व्हिच इज़ द कैरेक्टर्स है ठीक है मैक्सिमम उत्तर दिस ऑप्शन बी शेटा चाहिए कैरेक्टर्स क्या नो देखो ए सेट बोल से जीरो शब्द के छोटे मान जीरो शब्द जीरो शॉमन, किंतु की ना सेवेन एर शॉमन ना, तो लाइटमेटिक क्यों कम हो गया बोलो तो, इरा कम देखते-देखते जिन्श पाओ जावे, ये टा पाओ जावे, ओके फाइन बुझ दम, ये बच्चों लो बी सेट टाइम ना बिल्कुल आज चेस्ट करी, बी सेट टाइम ना बिल्कुल आज चेस्ट करी, देखो बी सेट टा ते की बोला हुई আর 9 হচ্ছে কি সবথেকে বড় মান এবং এর মাঝখানে যে পার্টটা আছে সেই পার্টটা তো অবশ্যই হবে তাহলে এখন যদি তাই হয় তাহলে দেখো আমাদের কি এখন বের করতে হবে কি বলতো আমাদেরকে বের করতে হবে হচ্ছে এ বাদ বি মানে এ মাইনাস বি তো এ মাইনাস বি বের করার সিস্টেমটা কি ছিল এই এ সেটটাই বসা যাবে বাট এ সেটের কোন অংশ যদি বি সেটে থাকে সেটা বাদ যাবে তার মানে খেয়াল করো নরমালি কি হওয়ার কথা ছিল নরমালি হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে তোমার এই যে এ সেট যেটা আছে এই এ সেটটা ছিল শুরু থেকে জিরো এবং নরমালি এখানে তোমার কি 7 পর্যন্তই বসে যাওয়ার কথা ছিল 7 পর্যন্তই বসে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এইখানে দেখো এই এই সেটের কত অংশটা এখানে আছে যে 3 এর সমান থেকে শুরু করে এই 7 পর্যন্ত এই অংশটা তোমার হচ্ছে কি বলতো 3 এর সমান থেকে শুরু করে 7 পর্যন্ত অংশটা হচ্ছে কমন আছে ঠিক আছে তাহলে ওই অংশটা বাদ যাবে যেহেতু 3 বি সেটের মধ্যে আছে তাহলে আলটিমেটলি কি হবে বলতো তিনটা বাদ চলে যাবে এবং বাকি অংশটা থাকবে ওকে তিনটা বাদ চলে যাবে এবং কি বাকি অংশটা থাকবে সো অ্যানসারটা হবে জিরো সবথেকে ছোট মান সবথেকে বড় মান 3 জিরো সমান কিন্তু তিন এর সমান না অ্যানসার হচ্ছে অপশন বি সবার কাছে ক্লিয়ার জিরো 3 সমান কিন্তু হবে না কেন হবে না কারণ তিন কিন্তু বি সেটের মধ্যে আছে সো তিন বাদ চলে যাবে বলছিলাম কি যে সিস্টেমটা হচ্ছে বিয়োগের সিস্টেম কি যে এই এ সেটটাই বসে যাবে বাট এ সেটের কোনো জিনিস যদি বি সেটের মধ্যে থাকে সেটা বাদ যাবে তার মানে কি মানে এই সেটের মধ্যে তোমার জিরো থেকে 7 পর্যন্ত ছিল এইটাই আসলে বসার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু তিন থেকে 9 পর্যন্ত এটা আমাদের বি সেট তাহলে 3 থেকে 7 পর্যন্ত অংশটা হচ্ছে এ সেটের সাথে কমন তাহলে 3ও বাদ যাবে এবং 3 এর পরে যা যা আছে সব বাদ চলে যাবে তাহলে আলটিমেটলি কি 0 থেকে 3 পর্যন্ত হবে শুধু 3 এর মানটা কিন্তু বাদ যাবে তাহলে অ্যানসারটা হচ্ছে কি সবথেকে ছোট মান 0 আর কি সবথেকে বড় মান হচ্ছে 3 ওকে b a হলে কি হইতো দেখি b a লেখার চেষ্টা করি আমরা b a লেখার চেষ্টা করি তোমরা হচ্ছে b বাদ a এটা আমরা লেখার চেষ্টা করি দেখো তো দেখো তো তোমার কি হচ্ছে যে এই যে তোমার b সেট ডেটা আছে b সেট শুরু হইছে কি দিয়ে b সেট শুরু হইছে তোমার 3 দিয়ে আর b সেট শেষ হইছে কি দিয়ে b সেট শেষ হইছে তোমার 9 দিয়ে b সেট শেষ হইছে তোমার কি দিয়ে 9 দিয়ে তাহলে থিওরিটিক্যালি কি হওয়ার কথা ছিল থিওরিটিক্যালি এটাই বসা যাওয়ার কথা ছিল বাট এর মধ্যে কত অংশ এখানে আছে এই 3 তো বাদ চলে যাচ্ছে কারণ 3 কমন আছে ওকে 3 বাদ চলে যাচ্ছে কারণ 3 কমন আছে এবং এই 7 কিন্তু বাদ পড়তেছে না কারণ এ সেটের মধ্যে কিন্তু 7 নাই তাহলে আলটিমেটলি 7 এখানে থাকবে 7 কিন্তু এখানে থাকবে আর কি হবে বলতো 9 হচ্ছে কিন্তু এখানে তোমার হচ্ছে থাকবে মাঝখানের পার্টটা যাবে দেখো কেন 7 থাকবে কারণ এ সেটের মধ্যে কিন্তু 7 নাই তাহলে এখান থেকে কিন্তু 7 বাদ যাবে না তাহলে b থেকে a বাদ দিলে মানে কি এই পোরশনে যা আছে সব বাদ চলে যাবে কিন্তু যেহেতু এ সেটের মধ্যে 7 নাই 7 কিন্তু এখানে থাকবে আর এই 7 এর পরে যা আছে এই পার্টটা থাকবে তাহলে b a কি হবে সবথেকে ছোট মান 7 সবথেকে বড় মান 9 7 এর সমান 9 এর সমান সবার কাছে ক্লিয়ার জানো তো একটু ক্লিয়ার ওকে আশা করি ক্লিয়ার এখন চলেন পয়েন্টটাতে যাই দেখো এরপরে আমাদের আছে ফাংশন তো ফাংশনের যে জিনিসপত্রগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমরা হচ্ছে গত ক্লাসে এই মানে ফ্রি ক্লাসে একবার বসিলাম তো দেখো ফাংশন হওয়ার শর্ত কি কি যে এখানে প্রথমে একটা সেট থাকে এটা মনে করো এ সেট 
ख्याल करो चिंता करो सन्तान फाइन ख्याल महिला सन्तान नाई मन करो हम एक महिला झमेलाजाल स्वाधीन चलक मान सेट एग्लाई कथा बेसि बस आज के बस कथा ठीक है स्वाधीन सेट इतने फांगशने जाए मन करो कि स्वाधीन चलक मान सेट स्वाधीन चलक मान सेट मानी चिंता करो डोम मान ग तुम्हारे ट 
দেখো তো কি হইছে যে কি বললাম এফ এ টু বি মনে করো একটা ফাংশন আছে এটার মানে কি মানে হচ্ছে তোমার কি এ যেটা আছে সেটা কি তোমার ডোমেন সেট মনে রাখতে হবে আর বি হচ্ছে তোমার কো ডোমেন সেট এটা সংজ্ঞা ভাই এটা কেন হবে না না এটা এইভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হয় যে এই যে এই সেটটা কি এই সেটটা হচ্ছে মহিলাদের সেট এটা কিন্তু কি এটা হচ্ছে তোমার আমার হচ্ছে কোডোমেন সেট কোডোমেনের মধ্যে রেঞ্জ থাকে সো আলটিমেটলি কোডোমেন সেটটা নিলে তুমি কোডোমেনের মধ্যে রেঞ্জ পেয়ে যাবে ওকে সবাই কি ক্লিয়ার আমার কথা যে যখন তুমি দেখবা এফ এ টু বি এই প্রথমটা হচ্ছে ডোমেন পরেরটা হচ্ছে কি কোডোমেন ওকে আর তাহলে আমাদের ফাংশন হওয়ার শর্ত কি যে স্বাধীন চলকের প্রত্যেকে একটা মাত্র উপাদানের সাথে সম্পর্কিত হবে স্বাধীন চলকের প্রত্যেকে কি করবে একটা মাত্র উপাদানের সম্পর্ক সাথে সম্পর্কিত হবে দুইজন একই উপাদানের সাথে হইতে পারে কোনো সমস্যা নেই দুইজনের জন্য একই মা থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই বাট প্রত্যেকে একজনের সাথে কি হবে প্রত্যেকে একজনের সাথে সম্পর্কিত হবে ঠিক আছে তো এখানে খেয়াল করো সবাই কি করবে সবাই তোমার হচ্ছে একজনের সাথে কি করবে সম্পর্ক স্থাপন করতেছে স্বাধীন চলকের প্রত্যেকটা মান অধীন চলকের একটা সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে কাউকেই বাদ দেওয়া যাবে না মানে এমন একজন থাকা যাবে না যার এ পাশে কোনো মা নাই স্বাধীন চলকের কাউরেই কি করা যাবে না বাদ দেওয়া যাবে না মানে এমন একজন থাকা যাবে না যার এ পাশে কিন্তু কি নাই মা নেই তাহলে স্বাধীন চলকের সংজ্ঞাটা কিরকম হইতে পারে স্বাধীন চলকের প্রস্তুতি বাস্তব এবং নির্ণয় মানের জন্য যদি অধীন চলকেরও একটি মাত্র বাস্তব এবং নির্ণয় মান পাওয়া যায় তাহলে উক্ত অন্যায়কে আমরা বলি হচ্ছে ফাংশন সবাই কি ক্লিয়ার হয়েছে কথাটা যে কোনো ইনপুটের একাধিক আউটপুট থাকবে না এই যে সন্তানটা হচ্ছে ইনপুট আর মাটা হচ্ছে কি আউটপুট মানে আমি মনে করো এরকম হচ্ছে তাহলে আলটিমেটলি দেখো যে কোনো ইনপুটের একের বেশি আউটপুট থাকা যাবে না এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে কোনো আউটপুট খালি থাকবে না মানে কোনো সন্তানের মানে এরকম হবে না এটা হচ্ছে তোমার ফাংশন হওয়ার শর্ত সবার কাছে ক্লিয়ার এবং এক্স এর মানের সেটটাকে আমরা বলছি ডোমেন আর ওয়াই এর মানে সেটটাকে আমরা বলছি রেঞ্জ বাট রেঞ্জে ছাড়া যদি কোনো এক্সট্রা সন্তান মহিলা থাকে মানে অরিজিনালি আমরা যে দুইটা সেটকে আসলে কানেক্ট করতেছিলাম এই একটা সেটের সাথে এই সেটটা আমি কানেক্ট করতেছিলাম তাহলে অরিজিনাল সেট দুইটাকে একটাকে বলা হয় ডোমেন আর একটা বলা হয় কো ডোমেন এবার এই সেটের উপাদানগুলো যে যে উপাদানের সাথে সম্পর্কিত হবে তাদেরকে আমরা বলতে হচ্ছে রেঞ্জ সবার কাছে ক্লিয়ার প্রতিবিম্ব বা ইমেজ এরকমই আহামরি কিছু না ভাইয়া এইটা হচ্ছে তোমার এইগুলাকে বলো এই যে সেটের এইগুলাকে বলা হচ্ছে ইমেজ এগুলাকে কি বলা হচ্ছে এগুলাকে বলা হচ্ছে ইমেজ যেগুলা আসলে ওয়ায়ের মান এটা কি এটা হচ্ছে তোমার ইমেজ আর কি বলতো আর তোমার হচ্ছে এক্স এর মান এগুলাকে বলা হচ্ছে প্রি ইমেজ এগুলাকে বলা হয় কি প্রি ইমেজ ওকে এক্স এর মান গুলাকে কি বলা হচ্ছে প্রি ইমেজ আর এক্স এর মান গুলা বসায় ওয়াই এর যে মান পাওয়া যায় এগুলা হচ্ছে রেঞ্জের সদস্য আর যেগুলা পাওয়া যায় না এগুলো হচ্ছে কি বলতো কোডোমেনের সদস্য মানে ওগুলাও রেঞ্জের সবই কোডোমেনের সদস্য বাট সবগুলা কি বলতো সবগুলা কিন্তু রেঞ্জ হবে না মানে সব কোডোমেনের সদস্য কিন্তু কি না সব কোডোমেনের সদস্য কিন্তু রেঞ্জ না বাট সব রেঞ্জই কি কোডোমেন সবাই কি বুঝতে পারছি সব রেঞ্জের সদস্যই কি কোডোমেনের সদস্য কিন্তু কি বলতো তোমার হচ্ছে সব রেঞ্জ কোডোমেনের সদস্য কিন্তু রেঞ্জ না আর ইমেজ মানে হচ্ছে তোমার মানে রেঞ্জের ভ্যালুগুলা আর প্রি ইমেজ মানে হচ্ছে কি ডোমেনের ভ্যালুগুলা ওকে পরেরটাতে যাই ভাইয়া এখন দেখো এই যে এইখানে কি হয়েছে বলতো আমাদের এক এক ফাংশন এবং সার্বিক ফাংশনের কিছু শর্ত আছে তো দেখো আমরা ওইভাবে এখন হচ্ছে বাংলা নিয়মে করার চেষ্টা করতেছি দেখো এইখানে মনে করো কি ছিল সন্তান আর এখানে কি বলতেছিলাম আমরা মা বলতেছিলাম তো খেয়াল করো যে এইখানে একটা সন্তানের একটা মা আছে একটা সন্তানের একটা মা আছে একটা সন্তানের একটা মা আছে বাট ওই মার আর একটা সন্তানও আছে তো খেয়াল করো আমাদের এইখানে যে জিনিসটা আছে এই যে দুইটা সন্তান আমার আছে তার মা একই ঠিক আছে দুইটা সন্তান আছে তার মাটা কি হচ্ছে একই ওকে তো দুইটা সন্তানের মা যদি সেম হয় তাহলে আমার একটু বলতো ভাই ঠিক আছে যে এইটা আমাদের কি হচ্ছে মানে এক মায়ের দুইটা সন্তান আছে তাহলে এইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কি এক এক ফাংশন না কিন্তু এইখানে খেয়াল করো যে একটা সন্তানের একটা মা একটা সন্তানের একটা মা একটা সন্তানের একটা মা তাহলে এটা হলো তোমার এক এক ফাংশন ওকে তাহলে মাথায় রাখতে হবে যে কি এটা কি এক এক না এক এক না ওকে তাহলে খেয়াল করো কি এক এক মানে কি তোমার হচ্ছে যে একটা সন্তানের একটা মা একটা সন্তানের একটা মা একটা সন্তানের একটা মা মানে তুমি বলতে পারো যে একটা মায়ের একটা সন্তান থাকলেই সেটা কি এক এক ফাংশন কিন্তু এমন এখানে একটা মায়ের একটা সন্তান একটা মায়ের একটা সন্তান একটা মায়ের একটা সন্তান কিন্তু এখানে দেখো কি হয়েছে যে একটা মায়ের একটা সন্তান ঠিক আছে বাট একটা মায়ের কয়টা সন্তান আছে দুইটা সন্তান আছে তাহলে এটা কি এক এক না 
এবং এখানে কি আছে দেখো একটা মায়ের একটা সন্তান একটা মায়ের একটা সন্তান একটা মায়ের একটা সন্তান তাহলে এটাও কি তোমার এটা হচ্ছে তোমার এক এক মানে সব ক্ষেত্রে কি একটা মায়ের এক এক একটা সন্তান থাকলে সেটা হচ্ছে এক এক আর সার্বিক কি সার্বিক হচ্ছে কোনো মা কি থাকবে না সন্তান হারা হবে না এটা কিন্তু দেখো দুজন মা আছে যার কোনো সন্তান নাই তাহলে এটা কি না সার্বিক না ওকে এখানে কি আছে একটা মা আছে যার সন্তান নাই তাহলে এটা কি না এটা সার্বিক না এরপরে কি আছে বলতো এইখানে দেখো কোনো মা নাই যার সন্তান নাই তাহলে এটা সার্বিক এটা হচ্ছে কি সবগুলা মায়েরই এটলিস্ট একটা সন্তান আছে আর এখানে কি আছে বলতো এটার মধ্যে দেখো এমন কোন মা নেই যার কোনো সন্তান নাই তাহলে এটা কি হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার সার্বিক সবার কাছে ক্লিয়ার কথাটা এক এক আর সার্বিক দুইটা আলাদা জিনিস দুইটা আলাদা ভাবে বের করতে হবে ঠিক আছে যে একটা মায়ের যদি একের বেশি সন্তান থাকে তাহলে সেটা এক এক না আর একটা মায়ের যদি একটাই সন্তান থাকে তাহলে সেটা কি এক এক আর যদি এরকম থাকে যে সন্তানলেস মা থাকে তাহলে সেটা সার্বিক না আর যদি সন্তানলেস মা না থাকে তাহলে সেটা কি সার্বিক তার মানে কোডোমেন আর রেঞ্জ যদি সমান হয় দেখো এই যে এইগুলা কিন্তু আমাদের কি এই সেটটা এই সেটটা হচ্ছে ছিল কোডোমেন এবং কি এই সেটটাই দেখো এখন আমাদের রেঞ্জই হয়ে গেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে এটা আমাদের কি হয়ে গেছে রেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে কোডোমেন আর রেঞ্জ এক্ষেত্রে সমান এখানেও তাই দেখো তো কোডোমেন আর রেঞ্জ কি হয়েছে রেঞ্জ তোমার সমান হয়ে গেছে এখানে কি হয়েছে দেখো তো এইখানে দেখো এইটা হইল রেঞ্জ এটা কি রেঞ্জ আর এটা কি এটা হলো কোডোমেন দেখো কোডোমেন আর রেঞ্জ এইখানে কিন্তু সমান হয় নাই ঠিক আছে এটা কিন্তু কি হয় নাই সমান হয় নাই তাহলে যেহেতু কোডোমেন আর রেঞ্জ সমান হয় নাই তাহলে এটা কিন্তু কি না সার্বিক না এখানেও দেখো কোডোমেন হচ্ছে তোমার এটা কোডোমেন হচ্ছে তোমার এটা আর এটা কি এটা হলো তোমার হচ্ছে রেঞ্জ এটা হচ্ছে তোমার কি রেঞ্জ তাহলে আলটিমেটলি এখানেও দেখো রেঞ্জ আছে তিনটার আর হচ্ছে কি কোডোমেন আছে চারটা তাহলে এরও কি হয় না সমান হয় নাই তাহলে এটা কি সার্বিক না তো সার্বিক হওয়ার কন্ডিশনটা মনে রাখবা যে তোমার কি বলতো সার্বিক হওয়ার কন্ডিশন হচ্ছে তোমার কোডোমেন আর কি হবে বলতো রেঞ্জ সমান হবে ওকে সার্বিক হইলে তোমার কি কোডোমেন ইজ ইকুয়াল টু রেঞ্জ আর এক এক হইলে কি হবে এক এক হইলে হবে তোমার হচ্ছে তোমার একটা আউটপুটের একটা ইনপুট থাকবে একটাই ইনপুট থাকে এখন খেয়াল করো এইখানে চারটা কেস আমরা দেখলাম যে এটা এক এক না এটা কি সার্বিক না দুইটাই না এটা এক এক কিন্তু সার্বিক না সার্বিক কিন্তু এক এক না এটা এক এক সার্বিক দুইটাই তো খেয়াল করো লাস্টের টা দুইটা কন্ডিশন কে স্যাটিসফাই করতেছে বলে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে বাইজেকটিভ ফাংশন বাইজেকটিভ বাই মানে হচ্ছে দুই বা প্রতিসঙ্গ ফাংশন এটা কি বলতেছি প্রতিসঙ্গ ফাংশন ওকে দুইটা ফাংশন কে আমরা কি বলতেছি বাইজেকটিভ ফাংশন কারে বলতেছি যে যে ফাংশনটা দুইটা ঠিক আছে দুইটা শর্তই একসাথে স্যাটিসফাই করতেছে তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে বাইজেকটিভ ফাংশন কি বললাম যদি একটা ফাংশন এট দ্য সেম টাইম এক এক এবং সার্বিক দুইটাই হয় তাহলে আমরা সেটাকে কি বলতেছি বাইজেকটিভ ফাংশন বোঝা গেছে তাই না বাইজেকটিভ ফাংশন এখন এই বাইজেকটিভ ফাংশনের ক্ষেত্রে খেয়াল করো ভাইয়া যে অন্য খেলার ক্ষেত্রে খেয়াল করো আমি যদি এর বিপরীত ফাংশন বের করতে চাই তাহলে দেখো এখন এইটা আমার কি হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে আমাদের সন্তান আর এটা হয়ে যাবে কি আমাদের মা বিপরীত ফাংশনের ক্ষেত্রে তো খেয়াল করো একটা সন্তান আছে যার কোনো মা নাই তাহলে এইখানে একটা সন্তান আছে যার কোনো কি নাই মা নাই তাহলে এখানে এফ ইনভার্স আসলে ফাংশন হবে না ফাংশন হবে না তো এখন খেয়াল করো পরেরটার ক্ষেত্রে কি আছে যে এইটা হইলো বিপরীত যদি বের করতে চাই এটা হলো কি ফাংশন সরি এটা হলো সন্তান আর এটা কি এটা হলো তোমার হচ্ছে মা যদি তাই হয় দেখো এখানে একটা সন্তান আছে যার কোনো কি নাই মা নাই তাহলে এটার এফ ইনভার্সটা কি না ফাংশন হবে না ফাংশন না এরপরে খেয়াল করো কি হয়েছে পরেরটাই পরেরটাই দেখো এখানে একটা সন্তান আছে এটা কি সন্তান আর এটা কি এটা তোমার হচ্ছে মা দেখো একটা সন্তান আছে যার দুইটা মা আছে এইটাও কি হচ্ছে না এটাও কিন্তু এফ ইনভার্স ফাংশন না খেয়াল করো লাস্টেরটার ক্ষেত্রে শুধু একটা সন্তানের একটাই কি আছে মা আছে একটা সন্তানের একটা মা একটা সন্তানের একটা মা একটা সন্তানের একটা মা এই যে তোমার একটা সন্তানের একটা করে মা আছে এই ক্ষেত্রে এফ ইনভার্সটা কি হবে ফাংশন হবে তো আমরা একটা জিনিস বলতে পারি যে এফ ইনভার্স বা একটা ফাংশনের ইনভার্স ফাংশন থাকার শর্ত হচ্ছে ফাংশনটাকে এক দ্য সেম টাইম এক এক এবং সার্বিক হইতে হবে বা বাইজেকটিভ ফাংশন হইতে হবে সবার কাছে ক্লিয়ার 
বাইজেক্টিভ মানে হচ্ছে তো বিপরীত ফাংশন হতে গেলে এক একও হইতে হবে সার্বিকও হইতে হবে अदरवाइज কিন্তু বিপরীত ফাংশন থাকবে না তাহলে একটা ফাংশনের বিপরীত ফাংশন তখনই থাকবে যখন ফাংশনটা এট দা সেম টাইম কি হবে এক এক এবং সার্বিক হবে আশা করি তোমাদেরকে বোঝাতে পারছি তো তোমার হচ্ছে এখানে জানি কিছু জিনিসপত্র আমাদের আছে ঠিক আছে তো আমরা এই 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 স্লাইডের মধ্যে কি আমাদের দেয়া আছে সেটা আমরা একটু পরে এসে দেখতেছি ব্রেকের পরে তো আপাতত আমরা একটা ব্রেক দিচ্ছি ঠিক আছে এখন কয়টা বাজে 7:35 বাজে we will be back at bhai koto khon break dibo ya yeah, bhai na rubel bhai oi namazer break ki dibo 10 minute dibo naki 5 minute dibo 10 minute den bhai amra 7 ta 46 e shuru korbo
ठीक আচ্ছা স্টুডেন্ট হচ্ছে তোমরা রামি ভাই তুমি পরে শুরু করো তো এর মধ্যে যদি তোমাদের কোনো क्वेश्चन থাকে তো তোমরা চ্যাট বক্সে লিখতে পারো আমি आंसर দিয়ে দিচ্ছি যদি কোনো क्वेश्चन থাকে এই কোড সম্পর্কে বা অনেকে দেখলাম অনেক क्वेश्चन করতেছিল তো দেখা যাচ্ছে যদি কোনো क्वेश्चन থাকে এখন তোমরা হচ্ছে করতে পারো আমি आंसर দিয়ে দিচ্ছি আর তোমাদের কিছু क्वेश्चन आंसर আমি একটু দিয়ে দিই তোমরা আগেই বলছিলে একজন মেবি যে তোমাদের এই যে প্রোগ্রামটা চলতেছে এটা হচ্ছে তোমার অফলাইনে হবে কিনা তো না এটা হচ্ছে যে রুটিনটা তোমার কাছে আছে এই ডেইলি एग्जाम উইকলি एग्जाम এবং ক্লাসগুলো সবকিছু অনলাইনে হবে তোমরা এসএসসি মরাল ডিস্ট্রিক্ট ব্যাপারে তোমরা একটু ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করো क्लियर সুব্রত হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে তোমাদের এসএসসি পরীক্ষার পরে আর কি যখন আমাদের কলেজ অ্যাডমিশন আবার নতুন করে তোমাদের শুরু হবে তখন হয়তো ফিজিক্যালি হবে তখন আমি বিষয়টা জানাই দেব রুবেল ভাই আমরা তাহলে শুরু করতে পারি হ্যাঁ ভাই তাহলে আমরা শুরু করি আচ্ছা ওকে ভাইরা আশা করি সবাই ভালো আছো তোমাদের সাথে প্রথম থেকে হচ্ছে কিউএন এ ছিলাম কিছু কারণে অর্ক ভাইয়া হচ্ছে डोम रेज खुजारो चीनी डोम रेज गोम फांगशन एम एक जिन मानी फांगशन व्यलिड इनपुट हिसाब से खूब छोट्ट उदाहरण दिए बुझाई फांगशन एफ अफ एक्स है थ्री थे देखो डोमे जमन एखान क्षेत्र क्षेत्र इनपुट गास्तव संख्या है ठीक है एखे जो वास्तव संख्या बसाते चाहले एक्स एर जगह माइनस एकश माइनस तीन जीरो वन टू थ्री अथवा इनफिनिटी पर्यत जो किस बसाते पर बसाइले एफ एफ एक्सर मान अलएस संज्ञायित कि आस क्षेत्र क्षेत्र उदाहरण क्षेत्र तुम्हारा बसि भाग क्षेत्र परिचित फांगशन एफ अफ एक्स जेखने हर हिसाब से मन करो ऊपर लब आस प्लस टू और नीचे हर आज एक्स माइनस थ्री एन चिंता करो 
ইনপুট আমি ডোমেন বলতে বুঝাই যে ইনপুট হিসেবে আমি যা কিছু বসাইতে পারি এবং যার জন্য আমাদের ভ্যালিড আউটপুট পাওয়া যাবে বা সংজ্ঞায়িত একটা আউটপুট পাওয়া যাবে এখানে কি আমি এক্স এর জায়গায় যা ইচ্ছা তাই বসে লিখে আমি এফ এক্স এর একটা ভ্যালিড আউটপুট পাবো অ্যান্সার হচ্ছে না সব কিছুর জন্য পাবো না যে কোনো একটা মানের জন্য আমি হচ্ছে এখানে একটা ভ্যালিড আউটপুট পাবো না সেই ভ্যালুটা কি সেই ভ্যালুটা হচ্ছে চিন্তা করো এখানে যদি আমি এক্স এর জায়গায় ইনকেস আমি যদি থ্রি বসাই এক্স ইজ ইকাল টু থ্রি তাহলে এফ অফ থ্রি আমাদের কি চলে আসে এফ অফ থ্রি আমাদের চলে আসে এক্স প্লাস টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আচ্ছা উপরে এক্স প্লাস টু না উপরে থ্রি প্লাস টু হবে উপরে থ্রি প্লাস টু যেহেতু এক্স এর মান আমাদের সব জায়গায় বসে তার নিচে চলে আসে থ্রি মাইনাস থ্রি তাহলে উপরে ফাইভ নিচে জিরো এটা কি আমাদের সংজ্ঞায়িত কিছু হয় অ্যান্সার হচ্ছে না সংজ্ঞায়িত কিছু হয় না তাহলে দেখা যায় এক্স এর মান যদি থ্রি বসাই তাহলে আমাদের হরে এরকম একটা সংখ্যা চলে আসে জিরো যার জন্য আমাদের এফ অফ এক্স বা এফ অফ থ্রি এর ভ্যালু বা ওই ফাংশনের আউটপুটটা একটা অসংজ্ঞায়িত সংখ্যা চলে আসে একটা অসংজ্ঞায়িত সংখ্যা চলে আসে তাহলে ওইটা কি কি আমি ইনপুট হিসেবে আমি কাউন্ট করতে পারবো না ইনপুট হিসেবে যদি কাউন্ট করতে না পারি ওইটাকে আমি ডোমেন হিসেবেও কান করতে পারবো না তাহলে এইটার ক্ষেত্রে এই জিনিসটার ক্ষেত্রে আমরা যদি ডোমেনটা বের করতে চাই তাহলে ওই ডোমেনকে আমরা লেখি যে কোনো বাস্তব সংখ্যা কিন্তু আমার এই তিনটাকে বাদ দিয়ে দিতে হয় যে কোনো বাস্তব সংখ্যা কিন্তু এই তিনটাকে বাদ দিয়ে রাখতে হয় তখন আমরা ওইটাকে রেখে হচ্ছে আর মাইনাস থ্রি তাই না এইগুলাই হচ্ছে আমাদের ডোমেন এবং এভাবেই আমরা বিভিন্ন ফাংশনের চেহারা দেখে মাঝে মাঝে এই যে আমরা দেখি হচ্ছে কি কি কারণে আমাদের ফাংশনটা অসংজ্ঞায়িত হতে পারে ওই সব কারণের দিকে খেয়াল করে হচ্ছে আমরা ডোমেনটা তারপর খুঁজি তাই না এরকম আরো অনেক ফাংশন থাকতে পারে ওগুলো আমরা একটু পরেই দেখবো এখানে আর একটু উদাহরণ দিয়ে রাখি মনে করে এই যে রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর রুট এর ভিতরে এরকম কোন ফাংশন থাকলে ওইখানেও কিন্তু একটা অসংজ্ঞায়িত জিনিস একটা চলে আসার বা অবাস্তব একটা জিনিস চলে আসার কিন্তু একটা স্কোপ থাকে ওগুলো আমরা একটু পরেই ম্যাথের মাধ্যমে দেখবো না আর এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে কোন ফাংশনের রেঞ্জ খুঁজার উপায় তাই না কোন ফাংশনের ডোমেন আমরা যত সহজে আমরা বের করে ফেলতে পারি রেঞ্জটা কিন্তু এত স্টেট ফরওয়ার্ডলি আমরা বের করতে পারি না হ্যাঁ ডোমেনে আমরা এই লজিক খুঁজে আমরা দেখি যে কি কি কারণে আমাদের অসংজ্ঞায়িত হয় ফাংশনটা ওই লজিকের উপর বেস্ট করে আমরা ডোমেনটা খুব সহজে বের করে ফেলতে পারি কিন্তু রেঞ্জ খুঁজার ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে ডোমেন গুলা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয় মাঝে মাঝে ডোমেন গুলা নিয়ে যদি কাজ না করতে পারি তখন আমাদের বিপরীত ফাংশন বের করে তারপর ওই বিপরীত ফাংশন তোমরা এই জিনিসটা আহ জেনারেল ম্যাথে হয়তো এত ভালোভাবে না শিখতো হায়ার ম্যাথে হয়তো শিখে আসছো যে কোন একটা ফাংশনের কোন একটা ফাংশনের রেঞ্জ আমাদের ওই ফাংশনের বিপরীত ফাংশনের ডোমেনের সমান অথবা কোন একটা ফাংশনের ডোমেন ওই ফাংশনের বিপরীত ফাংশনের রেঞ্জের সমান এই জিনিসটা কি তোমরা জানো বা এই সূত্রটা কি তোমরা কোথাও দেখছি না আগে দেখি আমাকে একটু চ্যাট বক্সে জানো এই তো তোমরা সবাই জানো বেশিরভাগই বলতেছো হ্যাঁ জানো আবার তুই একজন বলতেছে বলতেছে না জানো না এটা জানো না এগুলো কিন্তু হায়ার ম্যাথে পড়ে আসার কথা জেনারেল ম্যাথে না পড়লে ওইগুলো কিন্তু হায়ার ম্যাথে পড়ে আসার কথা ঠিক আছে বিপরীত বিপরীত ফাংশন কি বা বিপরীত অন্যয় কি এগুলো তোমরা পড়ে আসছো কম বেশি হইল তো ওগুলার ক্ষেত্রে আমাদের এই শর্তটা কিন্তু মানে তো দেখা যায় ফাংশনের যদি আমরা রেঞ্জ করতে যাই আগে আমরা দেখি রেঞ্জ জিনিসটা কি রেঞ্জ জিনিসটা হচ্ছে কোন একটা ফাংশনের আউটপুট ঠিক আছে আমরা ডোমেনের ক্ষেত্রে দেখছিলাম এটা ছিল আমাদের ইনপুট বুঝাচ্ছে যে ইনপুট গুলার জন্য আমরা একটা ভ্যালিড আউটপুট পাই আর ওই ইনপুট গুলার জন্য আমরা যে আউটপুট গুলা পাই সেই আউটপুট গুলাই হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ বা ওই আউটপুট গুলা নিয়ে গঠিত সেটটাকে আমরা কি বলি রেঞ্জ বলি ফাংশন অনুযায়ী এফ অফ এক্স এর যে বাস্তব মান গুলা পাওয়া যায় এই যে বাস্তব মান ঠিক আছে বাস্তব বলতে আমাদের ওই যে অবাস্তব কিছু পাবো না অসংজ্ঞায়িত কিছু পাবো না বাস্তব মান যেগুলা পাবো সেগুলা নিয়ে আমাদের গঠিত সেট কি বলা হয় রেঞ্জ এবং রেঞ্জ খুঁজার আমাদের অনেক ওয়ে আছে মাঝে মাঝে আমরা যখন ডোমেন বের করে ফেলি ডোমেন তারপর হচ্ছে ডোমেন দিয়ে আমরা অ্যানালাইসিস করে করে রেঞ্জ বের করি ওইটা হচ্ছে আমাদের একটা উপায় আরেকটা উপায় হচ্ছে যখন আমরা ওই ডোমেন দিয়ে অ্যানালাইসিস করে করে আমরা যখন রেঞ্জ বের না করতে পারি তখন আমরা আরেকটা উপায় অবলম্বন করি সেই উপায়টা হচ্ছে আমরা তখন এই ফর্মুলাটা ইউজ করি একটা ফাংশনের যেহেতু আমরা জানি যে একটা ফাংশনের ডোমেন বের করার কাজটা খুবই সহজ তো আমরা ওই ফাংশনের যদি রেঞ্জ বের করতে চাই তাহলে আগে ওই বিপরীত ওই ফাংশনের বিপরীত ফাংশনের ডোমেনটা আগে বের করি ডোমেনটা আগে বের করি তারপর ওই ডোমেনটাকেই আমরা মেইন ফাংশনের কি বল কি বলে চালাই দিই রেঞ্জ বলে চালাই দিই এবং আমার বিশ্বাস এগুলা হচ্ছে তোমরা একাডেমিক লাইফে এরকম অনেক অঙ্ক তোমরা করে আসছো কি করে আসছো দেখি আমাকে একটু জানো আমরা আজকেও করব কোনো অসুবিধা নাই
এখানে এক্স এর জায়গায় আমি যা খুশি তাই বসাই যে কোনো বাস্তব সংখ্যা বসাই আমার এফ অফ এক্স এর মান কি কখনো অবাস্তব বা অসংজ্ঞায়িত হওয়ার কোনো চান্স আছে তোমরা বলো আমরা এখানে লজিক খুঁজব ঠিক আছে আমরা এখানে ফাংশন দেখে ফাংশনের চেহারা দেখে লজিক খুঁজব যে এখানে কি কোনো অসংজ্ঞায়িত বা অবাস্তব হওয়ার কোনো স্কোপ আছে কি অ্যান্সার হচ্ছে না এই যে তোমরা বলতেছো কোনো স্কোপ নাই ঠিক আছে স্কোপ থাকতে পারে যখন আমাদের রুট ওভার রিলেটেড কোন জিনিস থাকতে পারে এই যে যেমন দুই নাম্বারে দেখতেছি অথবা যদি ভগ্নাংশ রিলেটেড হরে আমাদের যদি কোন এক্স এর ফাংশন থাকে তখন আমাদের অসংজ্ঞায়িত হওয়ার একটা স্কোপ থাকতে পারে তাই না তো কিন্তু এখানে ওই সব কোনো ঝামেলা নাই তো এখানে আমরা ডাইরেক্ট হচ্ছে বলতে পারি যে এক্স এর যে কোনো হয়েছে বাংলা ভাষা একটু লেখবো আর কি ঠিক আছে এক্স এর হম কেন এক্স এর যে কোনো বাস্তব মানের জন্য এফ অফ এক্স এর মান বাস্তব এবং সংজ্ঞায়িত ঠিক আছে এফ অফ এক্স এর মান বাস্তব এবং সংজ্ঞায়িত তো সুতরাং এই ফাংশনের যদি আমি ডোমেন বের করতে চাই ডোমেন কে আমরা ইংলিশেও লিখে রাখতে পারি বা তোমরা চাইলে বাংলাতেও লিখতে পারো কোন অসুবিধা নেই তো বাংলাতেই লিখতেছি ডোম এফ ঠিক আছে ডোম এফ টা কি হবে ডোম এফ টা হচ্ছে একটা বাস্তব সংখ্যা তো আমরা ডোমেন বের করে ফেললাম এখন চিন্তা করো ডোমেন যেহেতু বের করে ফেলছি তুমি এখন ডোমেনের জায়গায় যা খুশি তাই বসাও না কেন এক্স এর জায়গায় যা খুশি তাই বসাও না কেন এই ফাংশনের যে আউটপুট এফ অফ এক্স এটাও কি যে কোনো একটা বাস্তব সংখ্যা পাবা না যেমন তুমি এক্স এর জায়গায় ওয়ান বসাইলা একটা বাস্তব সংখ্যা পাইলা টু বসাইলো একটা বাস্তব সংখ্যা পাবা একশো বসাইলো একটা বাস্তব সংখ্যা পাবা জিরো বসাইলো বাস্তব সংখ্যা পাবা মাইনাস মনে করো তুমি এক হাজার বসাইলা ওইটার ক্ষেত্রে বাস্তব সংখ্যা বসা বা বাস্তব সংখ্যা পাবা এফ অফ এক্স এর আউটপুটটা তাহলে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা ইনপুটের জন্য যে কোনো বাস্তব সংখ্যা তুমি আউটপুট হিসেবে পাবা এবং আমরা জানি যেগুলো আমি আউটপুট হিসেবে পাবো ওগুলাই আমরা কি লেখি ওগুলাকে আমরা রেঞ্জ হিসেবে বর্ণনা করি তাহলে এখানে আমাদের রেঞ্জ কি হবে এখানে আমাদের রেঞ্জ হয় হচ্ছে রেঞ্জ এফ এটাও আমাদের কত এটাও হচ্ছে আমাদের বাস্তব সংখ্যা ঠিক আছে তো এই কয়েকটা বাংলা কথা নিজেদের মতো করে লেখে তারপর হচ্ছে আমরা ডোমেন এবং রেঞ্জ কে এইভাবে বর্ণনা করে আমরা হচ্ছে ডিসক্রাইব করে ফেলি বা নির্ণয় করে ফেলি তো এইগুলো আমরা শিখে আসছি বা করে আসছি এখন আমরা আর কি এইগুলা রিভিশন টাইপ আর কি হয়ে যাচ্ছে ওকে এরপর একটা দেখি আমরা এরপরে আমাদের বলা হয়েছে যে এখানে যদি এফ অফ এক্স যদি আমাদের রুট ওভার সিক্সটিন মাইনাস এক্স স্কোয়ার হয় একটু আগে বসিলাম রুট ওভার থাকলে আমাদের একটু ঝামেলা হয় আমরা দেখি যে রুট ওভার এর ভিতরে কি কি থাকলে আমাদের এখানে অবাস্তব বা অসংজ্ঞিত হওয়ার চান্স থাকে এগুলো তোমরা জানো যে রুটের ভিতরে আমাদের কখনো মাইনাস সংখ্যা বসতে পারে না মাইনাস সংখ্যা হইলে সেগুলো কখনো বাস্তব হবে না সেগুলো অবাস্তব হয়ে যাবে আমরা তো এখানে সব বাস্তব সংখ্যা নিয়ে কথাবার্তা বলতেছি তাই না অবাস্তব আমরা এখনো পড়ি না জানিও না ভবিষ্যতে হয়তো পড়ব কিন্তু এখন আপাতত আমরা বাস্তবের মধ্যে সীমাবদ্ধ তো আমরা যদি তাকে বাস্তব বানাতে চাই তাহলে বা বাস্তব এফ অফ এক্স এর মানটা যদি আউটপুটটা যদি বাস্তব হিসেবে পেতে চাই আমাদের বলতে হবে যে রুটের ভিতরে এই রাশিটা আমাদের অবশ্যই এবং অবশ্যই জিরো অথবা জিরো সমান হবে তাহলে আমরা এখানে বলবো এফ অফ এক্স বাস্তব হবে বাস্তব হবে যদি ও কেবল যদি তাই না যদি ও কেবল যদি খুবই ফেমাস একটা লাইন যদি ও কেবল যদি আমাদের এই সিক্সটিন মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই জিনিসটা আমাদের যাতে জিরো সমান অথবা জিরো অপেক্ষা বড় হয় জিরো সমান হইলেও কোনো অসুবিধা নাই রুটের ভিতরে জিরো থাকলে ফাংশনটার আউটপুট জিরো হইলো জিরো তো একটা বাস্তব সংখ্যা তাই না হইতেই পারে কিন্তু আবার জিরো অপেক্ষা বড় হইতে হবে কিন্তু ছোট হইতে পারবে না কারণ এই ভিতরের জিনিসটা এই যে এই ভিতরের জিনিসটা যদি আমাদের মাইনাস হয়ে যায় রুটের ভিতরে মাইনাস তখন আমাদের ঝামেলা লেগে যাবে তো এই ঝামেলাটা আমরা চাই না এই কারণে সমানও হইতে পারে বড় হইতে পারে তাইলে এখান থেকে কি আমরা এক্স এর ভ্যালু বের করে রাখতে পারবো বা এক্স এর একটা কিছু বের করে রাখতে পারবো হ্যাঁ বের করে রাখতে পারবো তাইলে দেখো এখান থেকে আমরা কি করতে পারি এখান থেকে আমরা ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার লিখতে পারি বা এক্স স্কোয়ার ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু সিক্সটিন লিখতে পারি অথবা এখান থেকে আমরা যদি স্কোয়ার রুট করে দেই তাহলে এখানে প্লাস মাইনাস এক্স ইজ লেস অর ইকুয়াল টু সিক্সটিন না সরি ফোর হয় এখানে ফোর হবে এখানে ফোর হবে তাইলে আমি স্কোয়ার রুট করে দেওয়ার পর যে প্লাস মাইনাসটা চলে আসে ওই প্লাস মাইনাসটা আমার যে এখানে চলকটা আছে ওই চলকের সাথে দিয়ে দিলাম তোমরাও চেষ্টা করবো চলকের সাথে দেওয়ার তাহলে ভুল হওয়ার চান্স কম কম থাকবে ঠিক আছে হয়তো এখানে হবে না কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার চান্স থেকে যায় যদি আমাদের এরকম মনে করো এরকম যদি কোনো কিছু থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদের এরকম মনে করো এখানেও আমাদের এ স্কোয়ার এখানেও বি স্কোয়ার এখানেও এক্স স্কোয়ার আছে তখন আমরা যদি স্কো
তখন এই x এর সাথে যেতে দাও ঠিক আছে কোন কনস্ট্যান্টের সাথে না দিয়ে x এর সাথে দেওয়ার চেষ্টা করবা তো এখানেও x এর সাথে এখানে অবশ্য দুইটার ক্ষেত্রে দুইটা এরকম থাকলে কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু তিনটার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় তাও আর কি ওই প্র্যাকটিসটা এখন থেকে করা ভালো তো এখানে দেখো তো প্লাস মাইনাস x ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 4 হইলে এখন যদি আমি প্লাস চিহ্ন নিয়ে যদি কাজ করি তাহলে কি হবে প্লাস চিহ্ন নিয়ে কাজ করলে আমার এখানে হয়ে আসে x ইজ লেস দ্যান 4 আর মাইনাস চিহ্ন নিয়ে যদি কাজ করি তাহলে মাইনাস x ইজ লেস দ্যান 4 আর মাইনাসটা যদি আমি উভয় পক্ষে যদি একটা মাইনাস 1 গুণ করি তাহলে x ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু মাইনাস 4 তা তাহলে এই দুইটা জিনিসকে আমি যদি একত্র করে লিখি একত্র করলে আমাদের এখানে চলে আসবে মাইনাস 4 ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু x ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 4 তাহলে x এর মান আমার যদি এরকম হয় এটার জন্যই আমাদের f অফ x এর মানটা বাস্তব কোন একটা কিছু চলে আসবে তাহলে এইখান থেকে আমরা বলে নিতে পারি কি এইখান থেকে আমরা বলে নিতে পারি এই ফাংশনের ডোমেইনটা ডোম f এটা কি হবে এটা আমাদের এমন একটা সেট হবে যেই সেটের উপাদান হচ্ছে x এবং x টা আমাদের এই শর্ত মেনে চলবে এটা আমরা বলতে পারি অথবা তোমরা একটু আগে তো অর্গভায় হচ্ছে তোমাদেরকে ইন্টারভাল পড়াইছে ব্যবধিটা পড়াইছে ব্যবধি আকারেও কিন্তু এটা আমরা লিখে ফেলতে পারি তাই না তো এখানে সমান আছে এই পাশেও সমান আছে ছোট সংখ্যা হচ্ছে -4 বড় সংখ্যা হচ্ছে 4 তার মানে এটাকে আমরা ব্যবধি আকারে এভাবেও লিখে রাখতে পারি তাই না বলো ডোমেইনটা কি সবাই বুঝতে পারছো কিনা এটা একটু জানো আমাকে কুইক বুঝতে পারছি সবাই ওকে গুড এই তো বুঝতে পারছি ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা তো আমরা ডোমেইন বের করে ফেললাম এখন রেঞ্জটা কিভাবে বের করব রেঞ্জটা বের করার জন্য আমাদের হাতে ডোমেইন অলরেডি আছে তো এই ডোমেইনটাকে আমরা অ্যানালাইসিস করে করেই আমরা এখন কি বের করব রেঞ্জটা বের করব তুমি চিন্তা করো এখানে এই মাইনাস ফোর থেকে প্লাস ফোর এই সংখ্যাটাকে আমি কয়েকটা ইয়েতে ভাগ করে নিব আমি এই পাশেও একে রাখি কারণ আমাদের জায়গা লাগবে দেখো এই জিনিসটাকে আমি হচ্ছে মাইনাস ফোর আমাদের এখানে আছে প্লাস ফোর এখানে আছে আমি একটা সংখ্যা লেখায় লিখে রাখি আর দুইটার মাঝে আমাদের জিরো আছে তুমি চিন্তা করো এখন এগুলো তো আমাদের এক্স এর মান তাই না ডোমেন মানে আমাদের এক্স এর মান বুঝাই যেগুলো আমি এক্স এর জায়গায় বসাইতে পারবো তুমি যদি এখন এইখানে এই এক্স এর জায়গায় যদি তুমি মাইনাস ফোর বসাও তাহলে একটু বলো তো মাইনাস ফোর বসাইলে এখানে আমাদের এফ অফ এক্স এর ভ্যালুটা কত আসতে পারে এনি ওয়ান মাইনাস ফোর এক্স এর জায়গায় মাইনাস ফোর বসাইলে তাহলে কি হয় এক্স এর জায়গায় যদি তুমি মাইনাস ফোর বসাও তাহলে দেখা যায় এফ অফ এক্স তোমার চলে আসবে হচ্ছে রুট ওভার সিক্সটিন মাইনাস মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার করলে ওইটাও সিক্সটিন হয়ে যাবে সিক্সটিন মাইনাস সিক্সটিন এটা জিরো চলে আসে তুমি যদি এক্স এর মান যদি তুমি জিরো বসাও জিরো বসাইলে এফ অফ এক্স এর ভ্যালু কত চলে আসবে সিক্সটিন মাইনাস জিরো স্কোয়ার তার মানে রুট ওভার সিক্সটিন তার মানে এটা আমাদের ফোর চলে আসে আবার যদি তুমি এক্স এর জায়গায় যদি তুমি ফোর বসাও এক্স এর জায়গায় যদি তুমি ফোর বসাও ওইখানে তুমি যদি ফোর বসাও তাহলে ফোর বসাইলে এফ অফ এক্স এর মান কত চলে আসবে ওইটাও চলে আসবে রুট ওভার সিক্সটিন মাইনাস जिरो बसाय मिड रेजे भैलू बसाई तक एफ अफ एक्स एर हाइस्ट भैलू कत चले आसे हाइस्ट भैलू फोर चले आसे আমার এই রেঞ্জের মধ্যে বা এই ইন্টারভাল এর মধ্যে দেখা যায় মাইনাস ফোর আর প্লাস ফোর বসাইলে আমি উভয় ক্ষেত্রে হচ্ছে জিরো পাই যেটা হচ্ছে আমার এফ অফ এক্স এর সবচেয়ে লোয়েস্ট ভ্যালু আর মাঝের জিরোটা বসাইলে আমি দেখা যায় এফ অফ এক্স এর একটা হাইয়েস্ট ভ্যালু পাই সেই ভ্যালুটা হচ্ছে কি ফোর ঠিক আছে তার মানে আমার তুমি অন্যান্য এখন তোমার যদি কিউরিয়াসিটি থাকে তুমি এখন অন্যান্য সংখ্যা গুলো বসে নিতে পারো তুমি টেস্ট করতে পারো আমি তো এখানে মাত্র তিনটা সংখ্যার জন্য লিখলাম তুমি চাইলে ওয়ান দিয়েও টেস্ট করতে পারো এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান বসে টেস্ট করতে পারো এক্স ইজিক্যাল টু টু বসে টেস্ট করতে পারো এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস ওয়ান এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস টু বসে টেস্ট করতে পারো তুমি তারপর অ্যানালাইসিস করে দেখবা যে তোমার যে এফ অফ এক্স এর ভ্যালু গুলা এক্স এর এই লেঞ্জ এই ডোমেনের মধ্যে যে ভ্যালু গুলা বসেছে এক্স এর ওইটার জন্য আমাদের এফ অফ এক্স এর ভ্যালু অলওয়েজ জিরো থেকে ফোর এর মাঝামাঝি থাকবে ওইটার জন্য অলওয়েজ জিরো থেকে ফোর এর মাঝামাঝি থাকবে তাহলে জিরো থেকে ফোর এর মাঝামাঝি যদি থাকে তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এই ফাংশনের জন্য আমাদের যে রেঞ্জটা পাওয়া যাচ্ছে সেই রেঞ্জ এফ এটা অলওয়েজ আমাদের জিরো থেকে ফোর এর মাঝামাঝি থাকবে এবং জিরো জিরো সমান হচ্ছে ফোর এরও সমান হচ্ছে এবং জিরো আর ফোর এর মাঝামাঝি হচ্ছে তাহলে ওইটাকে আমরা ইন্টারভাল হিসেবে এভাবে বলতে পারি ঠিক আছে এখন জিরো আর ফোর এর মাঝামাঝি কেন হচ্ছে ওই যে আমি বললাম যে তুমি এক্স ইজিক্যাল টু ওয়ান টু থ্রি বা মাইনাস ওয়ান টু থ্রি বসাও
ওকে এই তো ক্লিয়ার সবাই গুড ঠিক আছে এখন আমরা আসি আমাদের থার্ড যে অঙ্কটা এখানে বলা হইছে f of x 3 to the power x একটা পাওয়ার পাওয়ারের ক্ষেত্রে দেখা যায় আমার পাওয়ারের ক্ষেত্রে তেমন কোনো ঝামেলা নাই ডোমেইনের ক্ষেত্রে আমি যা খুশি তাই বসাইতে পারি ঠিক আছে যা খুশি তাই বসাইতে পারি পাওয়ার যদি আমাদের 3 to the power 1 2 3 4 100 200 300 যাই হোক না কেন মাইনাস 1 to the power সামথিং যাই হোক না কেন এটা অলওয়েজ এটা অলওয়েজ আমাদের কি হবে একটা ভ্যালিড একটা আউটপুট দিবে সংজ্ঞায়িত এবং বাস্তব একটা আউটপুট দিবে তাহলে এটাও আমি হচ্ছে এখন নিজে আমার মত করে লিখবো যে এখানে কি লেখা যায় এখানে লেখা যায় x এর যে কোনো বাস্তব মানের জন্য বাস্তব মানের জন্য f of x সংজ্ঞায়িত বাস্তব ও সংজ্ঞায়িত f of x বাস্তব সংজ্ঞায়িত ঠিক আছে তো সুতরাং এটার ক্ষেত্রে আমি ডোমেন বলতে পারি ডোম f এটা সমান সমান কত x এর জায়গায় যে কোনো কিছু বসাইতে পারি তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো বাস্তব সংখ্যা কিন্তু এখন আমরা যদি রেঞ্জ বের করতে চাই তুমি চিন্তা করো এখন যদি রেঞ্জ বের করতে চাই তুমি 3 এর জায়গায় x এর পাওয়ার যে কোনো পজিটিভ সংখ্যা তুমি বসাও হ্যাঁ মনে করো x যদি তুমি এখন মনে করো 3 বসাইলা তাইলে f of x কত হবে f of x তোমার 3 to the power 3 তার মানে 27 হবে x এর পাওয়ার যদি তুমি minus 3 বসাও তাইলে কি এটার ভ্যালু কি কখনো minus চলে আসবে 3 to the power minus 3 এটা দেখা যায় আমাদের 1 by 27 এটা আমাদের minus কিন্তু আসছে না কোনো ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের মাইনাস আসছে না সব সময় আমাদের পজিটিভ নাম্বার আসছে হয়তো আমাদের আমি যদি মাইনাস আমি যদি x এর মান মাইনাস এর দিকে যেতে 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 অনেক ছোট একটা সংখ্যা বসাই ফেলি মাইনাস এর দিকে তখন আমাদের f of x এর মানটা জিরোর কাছাকাছি চলে আসবে কিন্তু কখনো এটা কি হবে না মাইনাস হবে না দেখা যায় সব সময় আমাদের পজিটিভ একটা আউটপুট দিবে তখন আমরা কি বলবো তখন আমরা ওই যে বাংলা ভাষায় বলবো x এর যে কোনো বাস্তব মানের জন্য f of x এর মান সর্বতা ধনাত্মক সংখ্যা পাওয়া যায় এটা আমরা আমাদের অ্যানালাইসিস থেকে চিন্তা করে তারপর হচ্ছে বাংলা ভাষায় আমরা বর্ণনা করব যে x এর যে কোনো বাস্তব মানের জন্য f of x এর মান বাস্তব সংখ্যায়িত সংজ্ঞায়িত এবং সর্বদা শূন্য অপেক্ষা বড় ঠিক আছে তাইলে ওইটা একটু আমি ছোটখাটো করে এখানে লিখে দেই x এর যে কোনো বাস্তব মানের জন্য f of x বাস্তব সংজ্ঞায়িত সংজ্ঞায়িত ও শূন্য অপেক্ষা বড় ঠিক আছে শূন্য অপেক্ষা বড় তাহলে শূন্য অপেক্ষা বড় যদি হয় তাহলে উইটার ক্ষেত্রে আমরা এখন রেঞ্জ বলতে পারি এটার ক্ষেত্রে আমাদের রেঞ্জটা কি হবে রেঞ্জ এফ দেখা যায় আমি এক্স এর মান যাই বসাই না কেন আমার এফ অফ এক্স কখনো নেগেটিভ হচ্ছে না তার মানে রেঞ্জ হচ্ছে আমার অলওয়েজ পজিটিভ বাস্তব সংখ্যা হবে যেটাকে আমি আর প্লাস লিখতে পারি তোমরা কি আর প্লাস সম্পর্কে জানো নাকি এটা সম্পর্কে আমাকে আবার আলাদা বলতে হবে দেখি চ্যাট বক্সে আমাকে একটু বলো এই তো তোমরা জানো ওকে তাহলে তো আমার কষ্ট কমলো আর বলা লাগবে না ঠিক আছে অ্যানালাইসিসটা কি দেখানো লাগবে না এই জিনিসটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না এটা দেখানো লাগবে না এটা না দেখালেও তোমাদের চলবে ঠিক আছে কিন্তু কথাটা অবশ্যই লিখতে হবে এই জিনিসটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না এটা না লিখতেও চলবে এটা আমি জাস্ট তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আর কি লাগতেছি ঠিক আছে এটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না এটা না লাগাইলে চলবে কিন্তু এই বাংলা কথা বা বাংলা কথাটা হচ্ছে একটু ডেসক্রাইব করে বলতে হবে আমাদের ওকে আচ্ছা তো আশা করি এই ম্যাথ গুলা গেল তোমাদের এখন আসি এখানেও আরো কয়েকটা আমাদের ডোমেন রেঞ্জের ইয়েটি আছে এগুলো আমি খুব শর্ট করে আমি যাব ঠিক আছে এত বেশি আমি এক্সপ্লেন হয়তো করব না তোমরা একটু ভালো করে মন যুক্তি বা ওকে তো এখানে নিচের ফাংশনটি ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করা এক নম্বরে বলা হয়েছে এফ অফ এক্স মডুলাস অফ এক্স প্লাস টু মডুলাস এর ক্ষেত্রে এখানেও আমাদের কোনো ঝামেলা নাই আমরা জানি ঝামেলা হচ্ছে রুট আর ওই ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আর এই লগারি দমের ক্ষেত্রে লগারি দমের ব্যাপারটাও আমরা দেখব আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের এক্স প্লাস টু যেহেতু আমাদের কোনো রুট ভগ্নাংশ বা কোনো লগারি দমের ঝামেলা নাই আমাদের এখানে আবার ওই কথাটা লিখব এক্স এর যে কোনো বাস্তব মানের জন্য এফ অফ এক্স বাস্তব এবং সংজ্ঞায়িত হবে ব্লা 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 ওই ঐতিহাসিক কথাবার্তাটা আমি ডট ডট করে লিখে গেলাম মনে করো আমি এখানে লিখে রাখছি তো এখানে আমাদের এখন ডোমেনটা কি হবে ডোম এফ এটা আমাদের হবে হচ্ছে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা আর ঠিক আছে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা এখন তুমি চিন্তা করে দেখো এটা তো আমাদের একটা মডুলাস যুক্ত জিনিস মডুলাস আমাদের কি করে যে কোনো মাইনাস সংখ্যা ভিতরে থাকুক না কেন ওইটাকে জোর করে পজিটিভ বানায় দেয় মডুলাসের ধর্ম এটা তো তুমি চাইলেও কি এখানে এফ অফ এক্স এর মান কখনো নেগেটিভ বানাইতে পারবা না এফ অফ এক্স এর ফাংশনটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা এটা একটা মডুলাস যুক্ত ফাংশন এটাকে তুমি চাইলেই নেগেটিভ বানাইতে পারবা না তো তুমি আবার আগের মতো এই যে এই ফাংশনটার মতো এখানে লিখে দিবা যে এক্স এর যে কোনো বাস্তব মানের জন্য এফ অফ এক্স এর মান সর্বদা ধনাত্মক হবে ঠিক আছে
ধনাত্মক ধনাত্মক অথবা শূন্য সমান শূন্য সমান কিন্তু হইতে পারে তুমি দেখো এক্স এর জায়গায় যদি তুমি মাইনাস টু বসাও এটা কিন্তু শূন্য হইতে পারে আগেরটা কিন্তু শূন্য সমান হইতো না শূন্য অপেক্ষা বড় হইতো কিন্তু এখানে শূন্য সমান হইতে পারে ওকে তো এখানে যদি শূন্যের সমান হয় মান মান সর্বদা ধনাত্মক অথবা শূন্য অপেক্ষা বড় তাইলে শূন্য অপেক্ষা বড় এটা যদি শূন্য অপেক্ষা বড় হয় তাহলে এখান থেকে আমরা এখন রেঞ্জ বলতে পারি এটার ক্ষেত্রে আমাদের রেঞ্জটা হবে এমন একটা সংখ্যা এক্স যে এক্সটা হচ্ছে আমাদের বাস্তব সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত এবং সেটা আমাদের অলওয়েজ কি হবে এক্স ইজ গ্রেটার দেন ওর ইকুয়াল টু জিরো হবে ঠিক আছে আগেরটা শুধু হচ্ছে গ্রেটার দেন জিরো এখন হচ্ছে ইজ ইকুয়াল টু আর গ্রেটার দেন জিরো এখানে আবার ইকুয়াল চিহ্নটা কিন্তু চলে আসে এক্স এর এফ অফ এক্স এর মান কিন্তু আমাদের হচ্ছে কি হতে পারে এফ অফ এক্স এর মান আমাদের কিন্তু জিরো সমান হতে পারে তো বলো এটা কি বুঝতে পারছি সবাই এটা কি বুঝতে পারছি ওকে সবাই বুঝতে পারছি ওকে ঠিক আছে এটাকে একজন বলতেছে ভাই এটাকে ব্যবধি ইউজ করা যাবে হ্যাঁ অবশ্যই যাবে ব্যবধি ইউজ করা যাবে না কেন এখানে এটাকে যেহেতু এক্স ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু জিরো ইজ ইকুয়াল টু জিরো সমান হচ্ছে তার মানে জিরো থেকে শুরু এবং যার কোনো শেষ নাই তার মানে ইনফিনিটি পর্যন্ত যাচ্ছে ঠিক আছে তো এই এই ইন্টারভাল বা ব্যবধিটাও কিন্তু তোমরা দেখে আসছি একটু আগে তাই না এটাকে আমরা এইভাবেও দেখতে পারি অসুবিধা নেই আচ্ছা এখানে দেখো ওই যে আমাদের ভগ্নাংশযুক্ত জিনিস এখানে এফ অফ এক্স সংজ্ঞায়িত হবে যদি আমাদের নিচের এই যে আমাদের হরের এই জিনিসটা যাতে আমাদের শূন্য সমান না হয় তার মানে এটার ক্ষেত্রে আমাদের এটা সংজ্ঞায়িত হবে যদি এটা ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো হয় তার মানে আমি এখানে আর বাংলা কথাবার্তা লিখতেছি না এগুলো তোমরা অনেক আগে থেকে জানো এটা যদি নট ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে এক্স এর মান কত হবে না वास्तव संख्या क्योंकि बंदा कि बद दिए रखते झमेला रेज बेर कर फोकस कर थ्री चेक कर कारेक्शन कर टू एक्स वाई माइनस फोर वाई सरि माइनस फोर एक्स और 
जीरोना सबा चले जाब थ्री divided by hoche 2x minus 4 tahole ekhane amader f inverse of ber korar khetre amader dekho kon dui ta jinish change hoyse ekhane amader je dui ta jinish change hoyse seta hoche amra ei je uporer je x er je shohok ar nicher je amader constant part ta ei dui ta kintu ekta arekta sthan poriborton kore felse 4 5 er jaygay boshe geche ar 5 ta 4 er jaygay boshe geche thik ache जैगावर्तन ओके जैगावर्तन डायरेक्टली तो लगारिदमेटिवेना जीरो जिन चले जीरोजिक जीरो बसाओ ना क्यों तुम्हारे ऋणात्मक चले आस जीरो समान 
ট্রায়াল করে নিজেদের মত দেখবা তারপর হচ্ছে তুমি হচ্ছে ফাইনালি বাংলা ভাষায় নিজের মত ভাবটা প্রকাশ করবা যে x এর মান তুমি যাই বসাও না কেন জিরো অপেক্ষা x x আমাদের ডোম f এর অন্তর্ভুক্ত x এর মান তুমি যাই বসাও না কেন x এর মান যদি তুমি দেখা যায় 0.1 বসাও তাহলে দেখা যাবে f of x এর মানটা নেগেটিভ কিছু একটা চলে আসছে f of x এর মান নেগেটিভ কিছু একটা চলে আসছে x এর মান যদি তুমি 1 বসাও তখন দেখা যাবে f of x আমাদের জিরো চলে আসছে x এর মান যদি তুমি 1 অপেক্ষা বড় যে কোনো কিছু বসাও মনে করো 2 বা 3 বসাও তখন দেখা যাবে f of x এর মান আমাদের পজিটিভ কোনো কিছু একটা চলে আসছে ঠিক আছে পজিটিভ কোনো একটা কিছু চলে আসছে তখন আমরা কি করি ওই আমরা অ্যানালাইসিস করে বলি যে x x বিলংস টু ডোম f এর অন্তর্ভুক্ত যে কোনো মানের জন্য f of x এর মান যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে এটা আমরা নিজের মত করে ভাষায় লিখব তারপর আমরা লাস্টে আমরা লিখে দিব যে আমাদের রেঞ্জ এফ আমাদের রেঞ্জ এফ এটা কি হবে এটা হবে আমাদের যে কোনো বাস্তব সংখ্যা ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো বলো সবাই কি এটা বুঝতে পারছি কিনা জানো আমাকে এই একজন বলতেছে ভাই আর প্লাস না লিখে এন লিখলে কি হবে এই এন মানে কি বুঝায় স্বাভাবিক সংখ্যা বুঝায় যেগুলো শুধু হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা এখানে কি অলওয়েজ পূর্ণ সংখ্যা হবে এক্স এর মান এক্স এর মান কি তুমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ বসাতে পারবা না বসাতে তো পারবা তখনও কিন্তু অ্যান্সার আসবে তো এন লেখা যাবে না এখানে আর প্লাসই লিখতে হবে পজিটিভ বাস্তব সংখ্যা ওকে আশা করি উত্তর পেয়ে গেছো সবাই ঠিক আছে তাহলে চলো এখন আমাদের এই ফাংশনের প্রমাণ রিলেটেড কয়েকটা জিনিস এখানে আমাদের দেওয়া আছে নিচের ফাংশনটির ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে ফাংশনটি এক এক তবে সার্বিক নয় এখানে আমাদের ফাংশনটা বর্ণনা করে দেওয়া আছে ফাংশনটা আমাদের সংজ্ঞায়িত মানে এখানে আমাদের ফাংশনের কি কি দেওয়া আছে এটাকে আমরা দেখি দেখো এখানে আমাদের ফাংশনটা বর্ণনা করে দেওয়া আছে এইভাবে যে ফাংশনে বলা হয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর থেকে আমাদের আর পর্যন্ত এটা দ্বারা সীমাবদ্ধ মানে এফ ইজ এ ফাংশন অফ এই সেট ইন্টু আর এখন প্রথম সেটটাকে আমরা কি বলি প্রথম সেটটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওই ফাংশনের ডোমেন এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওই ফাংশনের ডোমেন আর এই যে তীর চিহ্ন পর আমাদের যেটা সেটাকে আমরা কি বলি রেঞ্জ বলি না কোডোমেন বলি এটাকে তখন আমরা বলি হচ্ছে কোডোমেন ঠিক আছে এটাকে আমরা কোডোমেন বলি আর ফাংশনের আমাদের সূত্রটা কি ফাংশনের সূত্রটা এখানে আমাদের বলে দেওয়া আছে থ্রি এক্স প্লাস টু তো এখন যদি আমরা রেঞ্জ বের করতে চাই ডোমেন আমাদের অলরেডি জানা আছে তো ডোমেন গুলি বসে বসে আমরা রেঞ্জটা বের করে ফেলতে পারবো তাই না তাহলে প্রমাণ করতে হবে ফাংশনটা এক 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 তবে সার্বিক নয় আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে রেঞ্জটা বের করি তারপর হচ্ছে আমরা হচ্ছে বা তারপর জিনিসগুলা বিচার বিশ্লেষণ করতে পারবো ওকে তাহলে আমরা এফ অফ এক্স দেওয়া আছে এখন আমরা এফ অফ ওয়ান বের করি এফ অফ ওয়ান বসাইলে এখানে কত হয় থ্রি প্লাস টু ফাইভ হয় এফ অফ টু যদি আমরা বসাই এফ অফ টু বসাইলে থ্রি ইন্টু টু প্লাস টু আমাদের এইট হয় তাই না হ্যাঁ এইট হয় এফ অফ থ্রি বসাইলে আমাদের কত হয় এফ অফ থ্রি বসাইলে এলিভেন হয় এফ ও ফোর বসালে আমাদের কি হয় ফরটিন ঠিক আছে এফ ও ফোর বসালে হ্যাঁ ফরটিন এফ ও ফাইভ বসালে কত হয় এফ ও ফাইভ বসালে আমাদের সেভেন্টিন হয় আর এফ ও সিক্স এটা বসালে আমাদের হয় হচ্ছে টোয়েন্টি তাহলে আমরা এখন রেঞ্জ এর সেটটা বের করে ফেলতে পারি যে আমাদের রেঞ্জ এফ এটা সমান সমান হচ্ছে ফাইভ এইট এলিভেন ফরটিন সেভেন্টিন টোয়েন্টি এখন বলো তো আমাদের ফাইভ এর জন্য কি বলি আমাদের যে ডোমেনটা দেওয়া ছিল ডোমেনটা আমি উপরে লিখে রাখি ডোমেনটা ঠিক আছে আমাদের ডোমেন এফ দেওয়া ছিল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখন দেখো ওয়ান এর জন্য আমাদের ইমেজটা কত আসছে ওয়ান এর জন্য আমাদের ইমেজটা আসছে ফাইভ টু এর জন্য এইট থ্রি এর জন্য ইলেভেন ফোর এর জন্য ফরটিন ফাইভ এর জন্য সেভেনটিন সিক্স এর জন্য টোয়েন্টি এখন আমাদের এক এক ফাংশনের সংজ্ঞা কি ছিল এক এক ফাংশনের সংজ্ঞা ছিল যে আমাদের যে কোনো একটা ফাংশনের ইমেজ দুইটা হতে পারবে না তাই না যে কোনো একটা ফাংশনের ইমেজ দুইটা হতে পারবে না বা আমরা যদি ওই যে কি বলে ওই চিত্রের মাধ্যমে যদি দেখাতে চাই এখানে মনে করো আমাদের এবিসি আছে এখানে আমাদের ওয়ান টু থ্রি আছে এখানে আমাদের ওয়ান টু থ্রি আছে এ আমাদের ওয়ান হইতে পারে বি আমাদের ওয়ান হইল সি আমাদের টু হইল তাহলে এটা কি আমাদের এক এক হবে এটা কিন্তু আমাদের এক এক নয় তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি যে আমাদের এটা আমাদের এক এক নয় কেন এক এক না হওয়ার পিছনে আমাদের কারণটা হচ্ছে এই যে আমাদের যে এ আর বি এই দুইটা ফাংশনের আমাদের ইমেজ সেম হয়ে গেছে কিন্তু ওই ইমেজটা আমাদের সেম হইতে পারবে না ঠিক আছে 
এর ইমেজ ওয়ান বি এর ইমেজ ওয়ান সেম হইতে পারবে না প্রত্যেকটা উপাদানের ইমেজ আলাদা আলাদা হইতে হবে তো এখানে আমরা এখন দেখি এখানে আমাদের ওয়ান এর ইমেজ কত ওয়ান এর ইমেজ ফাইভ আলাদা টু এর ইমেজ এইট থ্রি এর ইমেজ ইলেভেন ফোর এর ইমেজ ফোরটিন ফাইভ এর ইমেজ সেভেনটিন সিক্স এর ইমেজ টোয়েন্টি সব কিছুর ইমেজকে আলাদা না প্রত্যেকটা ইনপুটের জন্য আমরা আলাদা আলাদা আউটপুট পাচ্ছি তাহলে আমাদের এই ফাংশনটা কি হবে এক এক হবে ওইটা আমরা এখন আর কি নিজেদের মতো করে বলবো ফাংশনের প্রত্যেক ডোমেনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি এক্স এর ভ্যালু প্রতিটি এক্স এর মানের জন্য আমরা আউটপুট বা ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন পাচ্ছি ঠিক আছে এক্স বিলংস টু ডোম এফ এর প্রতিটি মানের জন্য প্রতিটি মানের জন্য ইমেজ ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে ইমেজ ভিন্ন ভিন্ন হয় তো সুতরাং ফাংশনটা কি ফাংশনটি এক এক ঠিক আছে সবগুলা ইমেজ আলাদা আলাদা এক একটার জন্য আমরা দুইটা ইনপুটের জন্য একটা ইমেজ পাচ্ছি না তাহলে ফাংশনটা হচ্ছে আমাদের এক এক ফাংশন এখন সার্বিক নয় এটাও আমাদের প্রমাণ করতে হবে সার্বিক নয়ের জন্য আমাদের সার্বিক যে সার্বিক সার্বিক নাকি সার্বিক না এটা প্রমাণ করার পিছনে আমাদের মেইন সূত্রটা হচ্ছে যে আমাদের কোডোমেন আর রেঞ্জটা কোডোমেন আর রেঞ্জটা কি হইতে হবে সেম হইতে হবে কোডোমেন ইজ ইকুয়াল টু রেঞ্জ এটা হইতে হবে তাহলে আমরা কোশ্চেন থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফাংশনের কোডোমেন কোনটা ফাংশনের কোডোমেন হচ্ছে আর ফাংশনের কোডোমেন হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা আর আর আমরা অঙ্ক করার মাধ্যমে আমরা রেঞ্জ খুঁজে পাইছি রেঞ্জটা কত ছিল এই যে রেঞ্জটা আমাদের হয়েছে হচ্ছে ফাইভ এইট ইলেভেন ফোরটিন সেভেনটিন টোয়েন্টি এখন বলো এই দুইটা কি আমাদের সমান নাকি সমান না ইয়াস অন্য কি মনে হয় দুইটা কি সমান হচ্ছে দুইটা কিন্তু সমান হচ্ছে না তার মানে এইখানে আমাদের যেহেতু আমাদের কোডোমেনটা আমাদের রেঞ্জের সমান না তার মানে আমরা তখন বলে ফেলবো যে ফাংশনটি সার্বিক নয় ফাংশনটি সার্বিক নয় ওকে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এটা ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা এরপরে এটা একটা তাড়াতাড়ি তোমরা পোল কোশ্চেন এটা সলভ করে ফেলো আমি এটা লঞ্চ করে দিচ্ছি এটা তোমাদের আজকের পোল কোশ্চেন টু ঠিক আছে সময় হচ্ছে এটার জন্য পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড আমি বেশি সময় দিব না একদম কাটা কেটে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পর আমি এটা অফ করে দিব তাড়াতাড়ি আনসার করো এটা অলরেডি ত্রিশ সেকেন্ড পার হয়ে গেছে তোমাদের ওকে সময় পার হয়ে গেছে আমি আরো পার সেকেন্ড এক্সট্রা দিছি তো পোলটা এন করে দিলাম তোমরা বেশিরভাগই বিতে ভোট দিয়েছো তো আমরা দেখি प्रश्न मत समान समान कत सिक्स एक्र माइनस जीरो थ्री আমাদের সূত্রটা কি এফ অফ এক্স ইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন তাহলে এফ কি হবে ফোর কি হবে ফোর স্কোয়ার প্লাস নাইন তাহলে এটা কত হচ্ছে ফোর স্কোয়ার হচ্ছে আমাদের ষোলো আর নাইন হচ্ছে তো নাইন দুইটা যোগ করলে আমাদের হয় হচ্ছে পঁচিশ কিন্তু এখানে কি আমাদের অ্যান্সারটা দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন ফোর স্কোয়ার না অ্যান্সার তো আমাদের দেওয়া নাই তার মানে কি এটা আমাদের ভুল এটা আমাদের ভুল তাহলে তাই না 
এটা আমাদের অ্যানসারটা নাই ওকে তাহলে দুঃখিত তাহলে এখানে আমি একটা অপশন এড করে দেই অ্যানসারটা হচ্ছে নান তাহলে সেটাই হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যানসার ঠিক আছে এখানে হয়তো কিছু টাইপিং মিস্টেক হতে পারে হয়তো এই যে 52 লিখতে কি 50 এখানে 25 লিখতে গিয়ে অপশনটাকে এই যে সি নাম্বার অপশনটা হয়তো 25 লিখতে গিয়ে উল্টা করে 52 লিখে আসছে হইতেই পারে টাইপিং মিস্টেক তো আমাদের কাজ ছিল হচ্ছে আমাদের সঠিক অ্যানসারটা জানা ঠিক আছে তো আশা করি এই অ্যানসারটা সবাই জেনে গেছে এবং কিভাবে ম্যাটটা অ্যাপ্রোচ করতে হয় সেটাও তোমরা বুঝে গেছো ওকে ঠিক আছে তাহলে চলো এরপরে আমরা এই ম্যাটটা আমরা দেখে ফেলি নিচে ফাংশনটির জন্য দেখাতে হবে যে ফাংশনটি এক এক এবং সার্বিক এখানে আমাদের দেওয়া আছে এফ ইজ এ ফাংশন অফ এই ইন্টারভাল ইনটু এই ইন্টারভাল যেখানে এই ইন্টারভাল আমাদের কি বুঝায় এই ইন্টারভালটা আমাদের বুঝায় হচ্ছে ওই ফাংশনের ডোমেন এবং এটা আমাদের বুঝায় হচ্ছে কোডোমেন আর ফাংশনের সূত্র আমাদের এটা দেওয়া আছে তো এটা আমাদের কিছুক্ষণ আগে আমরা যে ম্যাটটা করছিলাম এটার মতোই কিন্তু প্রায় বলতে গেলে তাই না তো আমরা তাও ম্যাটটা একটু করি দেখি তো এখানে আমাদের এফ অফ এক্স দেওয়া আছে এখন এই এফ অফ এক্স এর উপর ভিত্তি করে আমাদের বলতে হবে যে এই ফাংশনটি এক এক কিনা ঠিক আছে তো ফাংশনটা আমাদের ডোমেন দেওয়া আছে জিরো থেকে ফোর বাই থ্রি পর্যন্ত ঠিক আছে ডোমেন আমাদের জিরো থেকে ফোর বাই থ্রি ডোম এফ এটা হচ্ছে আমাদের জিরো থেকে ফোর বাই থ্রি এত বা এটাকে যদি আমি ভাঙাই লিখতে চাই এটা আমাদের এমন একটা ব্যবধি বুঝায় যেটা হচ্ছে আমাদের জিরো অপেক্ষা বড় এবং ফোর বাই থ্রি অপেক্ষা ছোট ঠিক আছে আর কোডোমেনটা কি কোডোমেন অফ এফ এটা আমাদের হচ্ছে হচ্ছে জিরো থেকে ফোর এটাকেও যদি আমি ভাঙাই লিখতে চাই সেকেন্ড প্যাকেট কেন লিখছি ফার্স্ট প্যাকেট হবে তাহলে এটা হবে আমাদের এক্স যেন জিরো থেকে বড় আর ফোর থেকে ছোট ওকে এটা दावा দেখি আমরা একটু চিন্তা করে দেখি তাহলে এফ অফ এক্স আমাদের এটা দেওয়া আছে দেখি এফ অফ এক্স যদি এটা দেওয়া থাকে তাহলে এটার জন্য আমরা যদি এক এক প্রমাণ করতে চাই এক এক প্রমাণ করতে আচ্ছা আমরা দেখি তো এক্স এর মান যেহেতু জিরো থেকে ফোর বাই থ্রি পর্যন্ত দেওয়া আছে আমরা জিরো বসাই দেখি এখানে জিরো বসাইলে আমাদের কিছু হয় কিনা তাহলে f of x যদি x is equal to আমাদের 0 হয় x শূন্য হলে f of x is equal to আমাদের হবে হচ্ছে 16 minus 9 into 0 square তার মানে root over 16 মানে আমাদের 4 চলে আসে ওকে root over 16 4 চলে আসলো আর x is equal to আমাদের highest value হচ্ছে 4 by 3 এটা जिरो समान चले आच्छा तक चिंता मान दे डोम से जिरो रेन्ज हार रेन्ज है 
এটা কিন্তু মিলে গেছে ঠিক আছে আমরা এক একের ব্যাপারটি একটু পরে আসতেছি এক একের ব্যাপারটি একটু পরে আসতেছি কোন অ্যান্সার আমি না দিয়ে যাব না আগে আমরা সার্বিকটা টেস্ট করে নেই তারপর আমি এক একের ব্যাপারে আসতেছি ওকে আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করে দেখো এখানে যেহেতু আমাদের ডোমেইনের মানগুলার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভ্যালু বসানোর পর আমি রেঞ্জের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভ্যালু টেস্ট করে আমি ওইখানে আরেকটা ব্যবধি পেয়ে গেছি এবং ওইটা আমাদের কোর ডোমেনে সমান হয়ে গেল তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এই ফাংশনটা কি এই ফাংশনটা হচ্ছে একটা সার্বিক ফাংশন কিন্তু এটা কি আমাদের এক এক এটা আমাদের এক এক এটা আমাদের এক এক কারণ যদি আমাদের স্কোয়ার রিলেটেড কোনো কিছু থাকে তখন যদি আমাদের ডোমেনটা এখানে জিরো থেকে ফোর বাই থ্রি না হয় ইনকেস আমি যদি বলি এখানে আমাদের ডোমেনটা যদি মনে করো বাস্তব সংখ্যা যে কোনো বাস্তব সংখ্যা আর হইতো তাহলে আমরা এখানে এক্স এর জায়গায় একবার মনে করো টু বসায় আমি এফ অফ এক্স এর মান একটা পেতাম আবার এক্স এর জায়গায় মাইনাস টু বসায় এফ অফ এক্স এর মান ওই সেম জিনিসটা পাইতাম এফ অফ এক্স এর মান আমি সেম জিনিসটা পাইতাম কিন্তু আমি তার মাইনাসটা বসাইতে পারতেছি না এখন আমি মাইনাসটা এখন বসাইতে পারছি কেন কারণ যদি আমাদের ডোমেনটা যদি আর দেওয়া থাকে বা বাস্তব সংখ্যা দেওয়া থাকে বাস্তব সংখ্যার মধ্যে আমি টু মাইনাস টু দুইটা বসাইতে পারবো প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি বসাইতে পারবো প্লাস ফোর মাইনাস ফোরও বসাইতে পারবো ঠিক আছে কিন্তু এইখানে তো আমাদের ডোমেনটা জিরো থেকে শুরু এবং ফোর বাই থ্রিতে যে শেষ তার মানে আমাদের ডোমেনই হচ্ছে আমাদের কয়েকটা ছোট্ট খাট্ট কয়েকটা আমাদের পজিটিভ নাম্বার সেই পজিটিভ নাম্বারের জন্য আমি এই ফাংশনে যদি আমি সবগুলা ভ্যালু বসাই তাহলে ওইটার জন্য আমি প্রত্যেকটার ইমেজ আলাদা আলাদা পাবো তো ওইটা আমি এখন তোমরা বলতে পারো যে ভাই তাহলে ওইটা আমরা কিভাবে লিখবো ওইটা লেখার উপায় হচ্ছে এক্স বিলংস টু ডোম এফ এর অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত যে কোনো মানের জন্য যে কোনো মানের জন্য ইমেজ ভিন্ন ভিন্ন আসবে ঠিক আছে ইমেজ ভিন্ন ভিন্ন হবে ঠিক আছে আমি লজিকটা কিন্তু বলছি যদি আমাদের বাস্তব সংখ্যা ডোমেনটা যদি বাস্তব সংখ্যা দেওয়া থাকতো তখন কিন্তু আমাদের এটা আর এক এক হইতে পারতো না তো এখন আমরা বলতাম যে এক্স বিলংস টু ডোম এফ এর অন্তর্ভুক্ত যে কোনো দুইটি সংখ্যা আমরা এক্স ইজ ইকাল টু টু এবং এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস টু ধরি এক্স ইজ ইকাল টু টু হইলে এফ অফ এক্স হইতো আমাদের একটা সংখ্যা এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস টু হইলেও এফ অফ এক্স আমাদের ওই সেম সংখ্যাটা চলে আসতো তখন আমরা বলতাম এটা এক এক নয় কিন্তু যেহেতু আমাদের এখানে ডোমেনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তখন আমরা এখানে অ্যানালাইসিস এর কথাটাও একটু চেঞ্জ করে ফেলবো যে এক্স বিলংস টু ডোম এফ এর অন্তর্ভুক্ত যে কোনো মানের জন্য ইমেজ ভিন্ন ভিন্ন হবে তো সুতরাং ইমেজ যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় সুতরাং ফাংশনটা কি হবে ফাংশনটি এক এক হবে ঠিক আছে ফাংশনটি এক এক হবে তাহলে ফাংশনটি এক এক এবং ফাংশনটি সার্বিক আশা করি ব্যাখ্যা বুঝতে পারছো সবাই আমাকে একটু তাড়াতাড়ি চার বক্সে জানাও বুঝতে পারছি সবাই তাইলে আমাদের এক এক এবং সার্বিক এগুলার ক্ষেত্রে অনেকে কিন্তু এই জিনিসটাকে অবহেলা করে কিন্তু এই জিনিসটাকে বা এই লাইনটাকে কিন্তু অবহেলা করা যাবে না ঠিক আছে আমাদের অঙ্কের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করে এখান থেকে আমরা কিন্তু অনেক কিছু পেয়ে যেতে পারি ডোমেনটা তো আমরা এখান থেকে ডাইরেক্টলি পেয়ে যেতে পারি আলাদা আমাদের ডোমেন বের করতেও হয় না ঠিক আছে তো এখান থেকে কিন্তু আমাদের ডোমেন এবং রেঞ্জ এগুলা দিয়ে তারপর হচ্ছে আমরা বাদ বাকিগুলো অ্যানালাইসিস করতে পারি ওকে আচ্ছা এখন আসি নিচের ফাংশন গুলার জন্য এফ ইনভার্স অফ এক্স নির্ণয় করতে হবে এই এফ ইনভার্স অফ এক্স এটা কিন্তু আমি একটু আগেই দেখাই দিচ্ছি এটা কি আলাদা করে দেখানোর এখন দরকার আছে এফ ইনভার্স অফ এক্স তোমাদের কাছে আমি জানতে চাই তাহলে আমি আর সময় নষ্ট করব না যাক তোমরা বলতেছ এটা দেখাইতে হবে না তাহলে এটা আমি কি তাহলে হোমওয়ার্ক দিয়ে রাখি একটু আগে কিন্তু এই যে এটার কিন্তু শর্টকাটও দেখাই দিছি প্লাস এটা লং কাট প্রসেসও আমি কিন্তু দেখাই দিচ্ছি ঠিক আছে আর এটা যদি একটু দেখাইতে চাই তাড়াতাড়ি কুইক আমি একটু তাড়াতাড়ি দেখাই দিই যে এটার ক্ষেত্রে কি হবে এটার ক্ষেত্রে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এখন এক্স স্কোয়ার মান যদি বের করতে চাই ওয়াই মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এক্স স্কোয়ার বা এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি বা এক্স ইজ ইকুয়াল টু তখন আমাদের প্লাস মাইনাস ওয়াই মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি এরকম সামথিং কিছু একটা চলে আসে তো এখান থেকে আমরা তখন এফ ইনভার্স অফ এক্স বলতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস মাইনাস রুট ওভার এক্স মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই থ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আর এই জিনিসটা এটা হচ্ছে তোমরা হোমওয়ার্ক করে রাখবা ওকে ঠিক আছে তো এই শেষ এখন আমরা দেখি যে আমাদের এই গ্রাফের কিছু ব্যাপার স্যাপার আমরা একটু তাড়াতাড়ি আগাবো যেহেতু অনেক সময় তোমাদের চলে যাচ্ছে আচ্ছা তো দেখো এখানে গ্রাফের কিছু ব্যাপার স্য
ঠিক একই ভাবে x অক্ষ বা তার সমান্তরাল রেখা যদি কোনো একটা ফাংশনের রেখাচিত্রকে শুধুমাত্র একটি বিন্দুতে ছেদ করে তবে তা একটি এক এক ফাংশন হবে আমরা প্রথমে প্রথমটার ক্ষেত্রে চিন্তা করি প্রথমে আমরা এটার ক্ষেত্রে একটু চিন্তা করি y অক্ষ বা তার সমান্তরাল এখানে অনেকগুলো আমাদের অন্যয় আমি আমরা কিন্তু বলতেছি না যে এখানে সবগুলাই ফাংশন আমাদের টেস্ট করতে হবে যে সবগুলা ফাংশন নাকি ফাংশন না বা কোন কোনগুলা ফাংশন ওগুলা টেস্ট করার জন্য আমাদের একটা গ্রাফিক্যাল একটা টেকনিক দেওয়া আছে এখানে y অক্ষ বা তার সমান্তরাল রেখা আমি একটা গ্রাফের উপর দিয়ে আমি আঁকবো ওইটা যদি আমাদের গ্রাফকে একটা বিন্দুতে ছেদ করে সেটা ফাংশন হবে যদি দুই বা ততোধিক বিন্দুতে ছেদ করে তবে সেটা ফাংশন হবে না যেমন এখানে একটা বাংলাদেশের চিত্র দেওয়া আছে ঠিক আছে বাংলাদেশের মানচিত্র একটা গ্রাফ আকারে দেওয়া আছে আমি বাংলাদেশের মানচিত্রের উপর একটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল একটা রেখা অঙ্কন করলাম দেখা গেল ওই ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা এখানে একটা বিন্দুতে ছেদ করতেছে এখানে একটা বিন্দুতে ছেদ করতেছে দুইটা বিন্দুতে ছেদ করছে আমাদের সংজ্ঞা বলতেছে যদি দুইটা বিন্দুতে ছেদ করে বা একাধিক বিন্দুতে যখন ছেদ করে সেটা ফাংশন হবে না তাহলে বলো এই বাংলাদেশের এই মানচিত্রটা কি একটা ফাংশন হবে এটা কিন্তু ফাংশন হবে না ঠিক আছে তো এটা নট ফাংশন এই বৃত্তের এই রেখাটা আমি যদি ওয়াইকের সমান্তরাল আঁকি এটাও আমাদের দুইটা বিন্দুতে ছেদ করতেছে এটাও আমাদের নট ফাংশন ওকে এটার ক্ষেত্রে এটা একটা অর্ধবৃত্ত দেওয়া এটার ক্ষেত্রে আমি যদি ওয়াইকের সমান্তরাল একটা রেখা আঁকি এটা আমাদের একটা বিন্দুতে ছেদ করতেছে এটা আমাদের একটা ফাংশন একটা বিন্দুতে ছেদ করলে সেটা আমাদের ফাংশন হবে এখানে একটা অর্ধবৃত্ত আগের অর্ধবৃত্তটা আমাদের এক অক্ষের উপর উপরের দিকে ছিল সূর্যের মতো করে সূর্য যখন ওই যে পূর্ব দিকে উদয় হয় তখন আমাদের ওরকম আর এখানে আমাদের অর্ধবৃত্তটা দেওয়া আছে আমাদের ওয়াই অক্ষ বরাবর ডান সাইড ঠিক আছে তো এইটার ক্ষেত্রে আমি যদি এটার উপরে একটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা কি দেখা যায় এটা আমাদের দুইটা বিন্দুতে ছেদ করতেছে তো এটা কি আমাদের ফাংশন হবে না এটা আমাদের ফাংশন হবে না তো দেখা যায় অনেক সময় আমাদের অর্থবৃত্তটা একটা ফাংশন হয় বিশেষ বিশেষ আমাদের ক্ষেত্রে আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের ফাংশন নাও হইতে পারে সরল রেখাটা যদি আমাদের এক অক্ষের সমান্তরাল হয় তাহলে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা সেটাকে অলওয়েজ আমাদের একটা বিন্দুতেই ছেদ করবে এবং এটা তখন একটা ফাংশন হয়ে যাবে কিন্তু সরল রেখাটা নিজেই যদি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হয় আমি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল করে একটা রেখা যদি তার উপর দিয়ে ড্র করি দেখা যাবে আমাদের সমান্তরাল রেখা আমাদের ওই ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখাটা পুরোপুরি ঢেকে গেছে এখানে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখাটা পুরোপুরি ঢেকে গেছে তার মানে আমি যদি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা যদি এখানে ড্র করি ড্র করলে পুরা লেখচিত্রটার প্রত্যেকটা বিন্দু প্রত্যেকটা বিন্দুতে ছেদ করবে এখানে কোটি কোটি ছেদু বিন্দু পাওয়া যাবে ঠিক আছে কোটি কোটি ছেদু বিন্দু পাওয়া যাবে তা কোটি কোটি ছেদু বিন্দু মানে কি ওই একটার অপেক্ষা বেশি তো ছেদু বিন্দু তার মানে ওইটা আমাদের ফাংশন হবে না এটার ক্ষেত্রে ফাংশন হবে ঠিক আছে এটার ক্ষেত্রে ফাংশন হবে আর সরলেখার ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল ব্যতীত আসলে যে কোনো সরল রেখাই আমাদের এক একটা ফাংশন তাহলে এটাও একটা ফাংশন ওকে তাহলে গেল তাহলে দেখা গেল আমাদের ফাংশন কোনগুলো হচ্ছে ফাংশন আমাদের হচ্ছে এইটা 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 এবং এইটা এই পাঁচটা জিনিস আমাদের ফাংশন হচ্ছে বাকিগুলো আমাদের ফাংশন হচ্ছে না এখন আমরা আসি আমাদের পরের ইয়েতে যে এক্স অক্ষ আমরা যদি এখন ফাংশন যদি টেস্ট করে ফেলি এখন আমরা যাবো হচ্ছে এক এক ফাংশন এক এক ফাংশন কি বলতেছে x অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখা যদি কোনো ফাংশনের লেখচিত্রকে শুধুমাত্র একটি বিন্দুতে ছেদ করে তখন সেটা একটা এক এক ফাংশন হবে আদারওয়াইজ হবে না দুই বা ততোধিক বিন্দুতে ছেদ করলে হবে না আচ্ছা একটু চেষ্টা করি এখানে তাহলে আমি যদি এখানে এক্স অক্ষের সমান্তরাল একটা রেখা যদি অঙ্কন করি সেটা আমাদের দুইটা বিন্দুতে ছেদ করতেছে বলো এটা কি আমাদের এক এক ফাংশন হবে নাকি হবে না বাংলাদেশের মানচিত্রটা এটা কি এক এক ফাংশন হবে নাকি হবে না অনেকে বলতেছে না হবে না আমি কারো কাছ থেকে সঠিক অ্যান্সারটা পাইনি আচ্ছা এখানে একটু ভালো করে লক্ষ্য করো এক এক ফাংশন আমরা কখন বলবো যখন এক এক ফাংশন হওয়ার আগে ফাংশনটা নিজেই একটা ফাংশন হয় বা অন্যটা নিজেই একটা ফাংশন হয় তারপর যে সে তারপর যে সে না সে একটা এক এক ফাংশন হবে ফাংশনটা নিজেই যদি ফাংশন না হয় তাহলে কি এক এক ফাংশন হওয়ার কোনো পসিবিলিটি থাকে তার তোমরা আমাকে অ্যান্সার দাও সে যদি নিজেই ফাংশন না হয় তাহলে কি সে এক এক ফাংশন হওয়ার কোনো কথা উঠবে বা কোনো কোশেন আসবে আসবে না এই এটাই কিন্তু তোমরা অনেকে এখানে সিলিং স্টেপ করে ফেলো অবজেক্টিভে আসলে এটাই অনেকে যে দেখবা চোখ বন্ধ করে তোমরা প্রথমে এক সপ্তাহে সমান্তরাল সরল রেখা অঙ্কন করবা দেখবা দুইটা বিন্দুতে ছেদ করে অথবা একটা বিন্দুতে ছেদ করে তোমরা সুন্দর করে বলবা হ্যাঁ এটা একটা এক এক ফাংশন কিন্তু এক এক ফাংশন হওয়ার আগে আমাদেরকে আগে টেস্ট করতে হবে যে
এটা ডাইরেক্ট আমরা মুছে দিব এখানে আমাদের কোনো আলোচনা আসা দরকার নাই তার মানে এখানে আমাদের এক এক আনার কোনো স্কোপ নাই এখানেও এক এক আমাদের ইয়ে করার কোনো স্কোপ নাই আমরা শুধু এক এক আলোচনা করব এই যে আমি হলুদ মার্কিং করছি যে সব জায়গায় সেই সব জায়গায় তো সেই সব জায়গায় আমরা একটু ইয়ে করে দেখি ঠিক আছে তো এখানে আমাদের যেহেতু এটা একটা ফাংশন এটা যদি এক এক ফাংশন হইতে হয় আমরা এক সক্ষে সমান্তরাল করে একটা রেখাঙ্কন করব দেখা যায় এখানে একটা বিন্দুতে ছেদ করতেছে এখানে একটা বিন্দুতে ছেদ করতেছে দুইটা বিন্দুতে ছেদ করলে এক এক ফাংশন হবে না একটা বিন্দুতে ছেদ করলে এক এক ফাংশন হবে তার মানে দুইটা বিন্দুতে ছেদ করছে এটা ওয়ান ওয়ান নয় এটার ক্ষেত্রে দেখি এটার ক্ষেত্রে কি হয় এটা একটা সমান্তরাল সরলরেখা এক সক্ষে সমান্তরাল আমি যদি এক সক্ষে সমান্তরাল রেখে একটা অঙ্কন করি ওই যে আবার আগের মতো এটা আমাদের পুরাপুরি ঢেকে যাচ্ছে তার মানে আমাদের সরলরেখার প্রত্যেকটা বিন্দু এক সক্ষে সমান্তরাল সরলরেখার প্রত্যেকটা বিন্দুকে ছেদ করতেছে ঠিক আছে কোটি কোটি ছেদ বিন্দু পাওয়া যাবে তার মানে এটা ফাংশন কিন্তু এটা এক এক নয় এটার ক্ষেত্রে এখন দেখি এটার ক্ষেত্রে কি দেখা যায় এই সাইন ক্রাফ্টার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে আমরা যদি এক সক্ষে সমান্তরাল লেখা অঙ্কন করি দেখা যায় একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা অনেকগুলা বিন্দুতে আমাদের ছেদ করতেছে তাহলে এটাও কি ওয়ান ওয়ান না ঠিক আছে এটা ওয়ান ওয়ান না এটার ক্ষেত্রে কি হবে দেখো এটার ক্ষেত্রে দেখা যায় এই যে আমি এক সক্ষে সমান্তরাল লেখা আঁকলাম একটা বিন্দুতে ছেদ করতেছে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র ফাংশন এবং ওয়ান ওয়ান ফাংশন ওকে আর এখানে এটার ক্ষেত্রে আমি যদি ড্র করি এই যে একটা বিন্দুতে ছেদ করতেছে তার মানে এটা ফাংশন এন্ড ইট ইস অলসো এ ওয়ান ওয়ান ফাংশন ওকে বুঝা গেল এটা ফাংশনের ব্যাপার স্যাপার গুলা তো বি কেয়ারফুল যদি তোমাদের এরকম কোনো কিছু থাকে গ্রাফ দিয়ে বলে যে এইটা কি এক এক ফাংশন নাকি এক এক ফাংশন না তোমরা ডাইরেক্ট আগেই এক্স এর দিকে যাবা না আগে তোমরা প্রমাণ করবা যে ওয়াই অক্ষ দ্বারা ওয়াই অক্ষ সমান্তরাল সরলরেখা একে আগে ভেরিফাই করবা যে ওইটা কি ফাংশন কিনা তারপর যে তোমরা হচ্ছে এক এক ফাংশনের দিকে আঁকাবা তোমরা অনেকে আগেই জাম করে এক এক ফাংশনের দিকে আঁকাও পরে যে ভুল করে দেখো যে ওইটা তো আসলে ফাংশনই না হ্যাঁ ওইটা তো আসলে ফাংশনই না কিন্তু পরে যেমন এই যে যদি তোমাদের এই যে এই উদাহরণটা যদি দেওয়া থাকে এরকম একটা অর্ধবৃত্ত দেওয়া আছে এরকম অনেক সময় হচ্ছে পরীক্ষার কোশনে দিয়ে দেয় এখানে একটা অর্ধবৃত্ত দেওয়া আছে অর্ধবৃত্তটা বললো এই অর্ধবৃত্তটা কি আমাদের এক এক ফাংশন তখন অনেকে এক এক ফাংশন কথাটা দেখি অনেকে বলে অনেকে চিন্তা করে আচ্ছা এটা তো এক অক্ষের সমান্তরালে একটা বিন্দুতে ইচ্ছিত হয় হ্যাঁ এটা এক এক ফাংশন হবে অপশনে যদি এক এক ফাংশন দেওয়া থাকে তখন দেখা যায় আমাদের গোলা ভরাট করতে করতে ছিঁড়ে ফেলে এমসিকিউ পেপারটা কিন্তু পরে যে হচ্ছে রিয়েলাইজ করে বা এক সময় যে ভুল বুঝতে পারে যে এটা আমাদের ফাংশন এক এক ফাংশন হওয়ার আগে তো আমাকে আমাদের ফাংশন হইতে হবে কিন্তু ফাংশন হইতে হইলে ওয়াই অক্ষে সমান্তরাল সরল রেখা তাকে একটা বিন্দুতে ছেদ করতে হবে কিন্তু এখানে তো দুইটা বিন্দুতে ছেদ করে ফেলে তাহলে এটা তো ফাংশনই না ফাংশন না হইলে এটা আমাদের ওয়ান ওয়ান ফাংশন হবে না দেখতে ওয়ান ওয়ান ফাংশনের মতো মনে হইলো এটা আমাদের ওয়ান ওয়ান ফাংশন হবে না ওকে কাহিনীটা কি বুঝতে পারছি সবাই মনে থাকবে এটা বলো এটা মনে থাকবে সার্বিক ফাংশনের ক্ষেত্রে আমাদের এরকম কোন গ্রাফিক্যাল কোন টেকনিক নাই সার্বিক ফাংশন আমাদের অমনি ওই কোডোমেন ইজ ইকাল টু রেঞ্জ ওইটা অ্যানালাইসিস করে করেই করতে হবে ওকে ওইটার জন্য আমাদের গ্রাফের কোনো ইয়া টিয়া নাই শর্টকাট নাই আপনারা কি ভুল করতেন না ভাইয়া হ্যাঁ করতাম অবশ্যই করতাম আচ্ছা চলো এই আমরা লাস্টের দিকে আমাদের এই সেভেন্টিন নাম্বার যে চাপ্টারটা আছে পরিসংখ্যান ওইটার ক্ষেত্রে আমরা একটু ইয়েটা করে ফেলি তাড়াতাড়ি এটা আসলে কিছুই না অর্ঘ ভাই তোমাদের ফার্স্টের দিকেই বলছে যে আমাদের এই পরিসংখ্যান চাপ্টারটা হচ্ছে আমাদের কয়েকটা সূত্র দেওয়া থাকে ওই সূত্রটা দিয়ে আমরা হচ্ছে মুখস্থ করে করে আমরা ভ্যালুগুলা বের করে মানগুলা বসায় অঙ্ক সমাধান করে থাকি তো ওই সূত্রগুলি মনে রাখাটাই হচ্ছে আমাদের জন্য বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ তাই না অনেক বিরাট বিরাট আমাদের সূত্র থাকে যেমন গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের যদি সারণীভুক্ত যদি আমাদের কোন তালিকা সারণীভুক্ত যদি কোন তথ্য বা উপাত্ত যদি দেওয়া থাকে সেটা নিয়ে সেখানে যখন আমরা সাধারণ পদ্ধতিতে গড় বের করতে চাই তখন আমাদের সেটা সূত্র হচ্ছে এই যে এক্স পার ইজ ইকুয়াল টু কোথায় দেওয়া ওয়ান বাই এন সামেশন অফ এফ অফ এক্স ঠিক আছে মানে এখানে এফ আইটা হচ্ছে আমাদের আইতম শ্রেণীর গণসংখ্যা এক্স আইটা হচ্ছে আইতম আইতম শ্রেণীর মধ্যমান আর এন হচ্ছে আমাদের মোট গণসংখ্যা আর যদি সহজ পদ্ধতিতে আমরা যদি কোন একটা তালিকাভুক্ত তথ্য বা উপাত্তের গরমানটা যখন বের করতে চাই তখন আমাদের বিচ্যুতি বের করে করে আমাদের হচ্ছে ইয়েটা বের করতে হয় তাই না তখন আমরা ওই প্রসেসটাকে বলি ধাপ বিচ্যুতি যেমন তখন আমরা একটা অনুমিত আমাদের ধাপ বা এই সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির গড়
তারপর আমাদের সঠিক গড় থেকে ওই অনুমিত গড়ের ভুল জিনিসটা আমরা বের করি যে কতটুকু ভুল হয়েছে কতটুকু এদিক সেদিক হয়েছে তারপর ওই এদিক সেদিক যতটুকু হয়েছে সেগুলোর গড়মান বের করে আমরা প্লাস করে দিই তাই না মানে পরে আবার কারেকশন করি মানে প্রথমে ইচ্ছা করে ভুল করি তারপর আমরা হচ্ছে কারেকশন গুলা বের করি তারপরে কারেকশন গুলা গড় করে তারপর হচ্ছে গড় করে আমরা আমাদের আসল যে গড় রিয়েল যে গড়টা সেই গড়টা আমরা বের করি এটাই হচ্ছে আমাদের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি মানে আমাদের আসল গড় থেকে আমাদের অনুমিত গড়টা যতটুকু বিচ্যুতি হয় সেই বিচ্যুতিটা বের করে আমরা যেই পদ্ধতিতে আমরা ধাপ বিচ্যুতিতে গরমানটা বের করি সেটাকেই বলা হয় সহজ পদ্ধতি এবং এটার ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র হচ্ছে এক্স বার ইজ ইকাল টু এ প্লাস সামেশন অফ এফ আই ইউ আই ডিভাইডেড বাই এন ইন্টু হচ্ছে এইচ এগুলা সব কিছুর পরিচয় তোমাদের এখানে দেওয়া আছে এবং তোমরা এগুলা ভালো করে জানো এবং এগুলার অঙ্ক গুলা করে আসছো এগুলো একটু দেখবা আসলে তোমরা পরিসংখ্যান চাপটা নিয়ে যতটা চিন্তা করো এগুলা চিন্তা করার এত কারণ নাই পরিসংখ্যান নিয়ে এত প্যাচানোর কোনো কিছু নাই তোমরা যদি বইয়ের উগুলাই তোমরা আসা আমার বিশ্বাস যে তোমরা হচ্ছে বইয়ের থেকে উগুলা হচ্ছে খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করে আসছো এবং উগুলাই যদি তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকো পরীক্ষায় উগুলাই হচ্ছে ঘুরে ফিরে আবার পাবা ঠিক আছে এখানে বানানোর কোনো কিছু নাই আরেকটা জিনিস আছে আমাদের গুরুত্ব যুক্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে এটার একটা ম্যাথ আমরা দেখবো না যে ওইটা আমাদের মেইনলি আমাদের গুরুত্ব যুক্ত উপাত্ত যদি আমাদের কোনো পার্সেন্টেজ যুক্ত কোন একটা কিছু থাকে কোন একটা সারণীর ক্ষেত্রে তখন আমরা গুরুত্ব যুক্ত উপাত্তটা হচ্ছে আমরা এখানে কাজে লাগাই তখন আমরা হচ্ছে আমাদের এক একটা সারণীর আমরা ভরটা আমরা বের করি যে আমাদের কতটুকু গুরুত্ব আছে সেখানে তো একটু পরে আমরা এগুলো ম্যাথ দেখবো না তারপর আমাদের অশ্রেণীভুক্ত মধ্যক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অশ্রেণীভুক্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমাদের এখানে একটা শর্ত দেওয়া আছে এদের মান বিজোর হইলে আর এর মান জোর হইলে আমাদের কি কি হয় মধ্যকের ক্ষেত্রে এই যে আমাদের সূত্র এগুলা জোর যদি হয় তাহলে আমাদের মধ্যক আমাদের একটাই আর বিজোর যদি হয় তাহলে আমাদের মধ্যপদ আমাদের দুইটা চলে আসে তখন ওই দুইটা মধ্যপদের আমাদের গরমানটা বের করতে হয় সেটার জন্য আমাদের এখানে মধ্যকের এইটা এবং এই সূত্র দুইটা দেওয়া আছে অশ্রেণীভুক্ত ক্ষেত্রে আর যদি শ্রেণীভুক্ত থাকে তখন আমাদের তো এটা সূত্রই তাই না এই সূত্রের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে বিভিন্ন জিনিস ইয়ে দেওয়া আসছে এল হচ্ছে আমাদের মধ্যক শ্রেণীর নিম্নমান এফ সি হচ্ছে আমাদের মধ্যক শ্রেণীর আগ পর্যন্ত যোজিত গণসংখ্যা হচ্ছে ক্রমযোজিত সংখ্যা এইচ হচ্ছে আমাদের শ্রেণী ব্যবধান এফ এম হচ্ছে আমাদের মধ্যক শ্রেণীর গণসংখ্যা আর প্রচুরকের ক্ষেত্রেও ঠিক একইভাবে আমরা কি বের করি আমরা হচ্ছে একটা সূত্র দেওয়া আছে সেই সূত্র ইউজ করেই আমরা হচ্ছে সব প্রচুরক আমরা বের করে থাকি এখানে এফ ওয়ানটা কি প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যা মাইনাস হচ্ছে পূর্ববর্তী শ্রেণীর গণসংখ্যা আর এফ টুটা কি প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যা মাইনাস হচ্ছে পরবর্তী শ্রেণীর গণসংখ্যা আর এইচটা হচ্ছে আমাদের শ্রেণী ব্যবধান এভাবেই হচ্ছে আমরা কি বের করে থাকি বিভিন্ন জিনিসগুলো বের করে আমরা সূত্রে বসে দিলেই খুব সহজেই আমরা মত প্রচুর বের করে ফেলি তাই না আচ্ছা তো চলো আমরা ডাইরেক্ট কিছু আমরা ডাইরেক্ট তাড়াতাড়ি কিছু একটা ম্যাথ করে ফেলি তো এখানে আমাদের কি কি দেওয়া আছে দেখো এখানে আমাদের দেওয়া আছে শ্রেণী ব্যক্তি এত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এত নর্মালি তোমরা হচ্ছে যে ছকগুলা করবা ছকগুলা তো হচ্ছে কলাম ওয়াইজ করবা এখানে যেহেতু আমাদের সময় একটু শর্টেজ আমি এখানে রো ওয়াইজ হচ্ছে আমি ছকগুলা করে ফেলতেছি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ঠিক আছে এখন যদি শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেওয়া থাকে এখান থেকে আমরা হচ্ছে এক্স আইটা বের করতে পারবো বা শ্রেণীর মধ্যমানটা আমরা বের করতে পারবো তাই না এক্স আইটা আমরা বের করে ফেলবো তাহলে এক্স আইটা যদি আমরা বের করি এই প্রথম শ্রেণীর জন্য আমাদের এক্সআই এর মধ্যমানটা হচ্ছে কত হবে পঁচিশ আর চৌত্রিশ এর গড় কত হয় টোয়েন্টি হবে তারপর পঁয়ত্রিশ আর চুয়াল্লিশের ক্ষেত্রে এটা হবে আমাদের থার্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ বাদ বাকি গুলোর ক্ষেত্রে আমরা এখন খুব সহজেই বলে ফেলতে পারি এটা হবে আমাদের ফর্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ এটা একটা আমাদের প্যাটার্ন মেনে চলবে এটা হবে ফিফটি এটা হবে আমাদের সিক্সটি এটা হবে আমাদের সেভেন্টি এটা হবে আমাদের এইটি ওকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তো এটা আমাদের দেওয়া আছে শিক্ষার্থীর সংখ্যাই হচ্ছে আমাদের এফ এর মান এটাই হচ্ছে আমাদের এফ এখন আমাদের কি বের করতে হবে আমরা জানি এখানে যেহেতু আমাদের সহজ পদ্ধতিতে গড় বের করতে বলছে সহজ পদ্ধতিতে গড় বের করার জন্য আমাদের একটা অনুমিত গড় বের করে নিতে হয় অনুমিত গড়টা কি অনুমিত গড়টা হচ্ছে আমরা ধরে নেই যে আমাদের কোন জিনিসটাই বা কোন সারণীতে আমাদের হচ্ছে গড়টা থাকতে পারে তাই না কোন সারণীতে আমাদের গড়টা থাকতে পারে ওইটা আমরা ধরে নেই তাহলে কোন সারণীতে গড়টা থাকতে পারে আমরা মোটামুটি হচ্ছে গড়ের জন্য আমরা মাঝের শ্রেণীটাকে বেশি প্রাধান্য দিই যেমন এখানে আমাদের টোটাল ষাটটা আমাদের শ্রেণী আছে টোটাল ষাটটা শ্রেণী এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তার মাঝে এটাই হচ্ছে আমাদের মাঝেরটা তো ওইটার মধ্যেই আমাদের অনুমিত গড় আছে আমরা ধরে নেই ঠিক আছ
xi minus a divided by h eta hocche amader bichyuti sutro tai na to h koto ekhane amader h er shreni byapti shreni byapti koto ekhane amader 25 theke 34 motamoti amader 25 theke 34 eta amader 10 chole ashe h er man amader 10 chole asteche thik ache ar a er man to ekhane amra onuman korei nisi je amader onumito gor ta hoyto ekhanei thakte pare oi onumito gor er onumito gor ta amader je shreni ta amra dhortechi tar ei shreni moddhoman ta ki amra a er man dhore ni তো এটা যদি হয় তাহলে এখন তোমরা এই সূত্রগুলি বসায় দেখো এটার জন্য জিরো চলে আসবে এটার জন্য মাইনাস ওয়ান এটার জন্য মাইনাস টু এটার জন্য মাইনাস থ্রি এটার জন্য ওয়ান এটার জন্য টু এটার জন্য থ্রি তাই না এটা তোমরা জানো এখন যদি আমরা সহজ পদ্ধতিতে বের করতে চাই আরেকটা জিনিস আমাদের বের করতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের এফ আই ইউ আই এটা আমাদের বের করতে হয় তাহলে এফ আই ইউ আই কি আমাদের ওই যে এফ আই এর সাথে ওই শ্রেণীর এফ আই এর সাথে আমাদের এই বিচ্যুতিটা ইউ আইটা আমাদের গুণ করতে হয় তাহলে দেখো আমাদের কোনটা গুণ করবো এটার সাথে মাইনাস থ্রি গুণ করবো মাইনাস ফিফটিন এটার সাথে মাইনাস টু গুণ করলে মাইনাস টোয়েন্টি এটা মাইনাস ফিফটিন চলে আসে মাইনাস ফিফটিন টোয়েন্টি ফাইভ কেন লিখতেছি ফিফটিন এটা মাইনাস ফিফটিন টোয়েন্টির সাথে জিরো গুণ করলে জিরো থার্টির সাথে ওয়ান থার্টি সিক্সটিন এর সাথে টু থার্টি টু আর ফোর এর সাথে থ্রি গুণ করলে এটা বারো হয় कत चले divided by h sorry divided by n divided by n divided by n into h eta jodi amader hoy tale shetar khetre amra dekho eta koto eta amra dhore nisi eta hocche 59.5 tale dhore nao 59.5 summation of fi ui eta amader koto chole ashe summation of fi ui eta amra dekhchilam 24 chole aschilo amader ganoshongkha koto টোটাল শিক্ষার্থীদের সংখ্যাই হচ্ছে আমাদের গণসংখ্যা দেখা যায় এই যে এই লাইনে আমরা সবকিছু যদি যোগ করি তাহলেই আমরা কি পেয়ে যাব এন এর মান পেয়ে যাব সবকিছু যোগ করলে একশো চলে আসবে এন এর মান একশো চলে আসবে ওকে এন এর মান একশো তাহলে ওই একশো দিয়ে আমরা ভাগ করব আর আমরা শ্রেণী ব্যাপ্তি দিয়ে আমরা গুণ করব শ্রেণী ব্যাপ্তি হচ্ছে আমাদের দশ তাহলে দেখা যায় সবকিছু যখন আমাদের দেওয়া আছে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের রিয়েল গড়টা আমাদের চলে আসে সেটা হচ্ছে আমাদের সিক্সটি এবং এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাই না দেখো বইয়ের ম্যাথ এখানে কিন্তু কোনো বানানো ম্যাথ দেওয়া হয়নি তোমাদের শুধু প্র্যাকটিস করানোর জন্য বা দেখানোর জন্য বইয়ের ম্যাথটাই আমরা আবার নতুন করে করতেছি ওকে এখন চলো আমাদের এখানে ওই যে গুরুত্বযুক্ত আমাদের যে ইয়েগুলো দেওয়া থাকে সেই গুরুত্বযুক্ত আমরা জিনিসটা দেখি তো আমাদের গুরুত্বযুক্ত যদি আমাদের কোনো শাড়ি এবং সেখান থেকে যদি আমাদের গড়হার বের করতে বলে তাহলে আমাদের টোটাল আমাদের যে কোনো শাড়িতে তার যে আমাদের ভরটা আছে সেই ভরটা আমাদের গুণ করে দিতে হয় যেমন এখানে এইটার ক্ষেত্রে আমাদের পাশের হারটাকে আমাদের গড় পাশের হার বের করতে বসছে তার মানে পাশের হারটাকে যদি আমরা এক্স আই ধরি আমাদের এক্সপার্টটা বের করতে হবে কিন্তু এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেওয়া আছে তার মানে এই পাশের হার আমরা যদি গড় পাশের হার বের করতে চাই তাহলে তো আমরা এই সবগুলো যোগ করে এই যে পাশ আমাদের যেগুলো পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে সবগুলো আমরা যোগ করে ছয় দিয়ে ভাগ করলেই তো হয়ে যেত কিন্তু না সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের এটা করা যাবে কারণ এখানে আমাদের শিক্ষার্থী সংখ্যাটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে শিক্ষার্থী আমাদের এক একটা পাশের হারের ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার্থী সংখ্যাটা এই এত পাশের হার আমাদের শিক্ষার্থী সংখ্যা কত এই পাশের হারের জন্য আমাদের শিক্ষার্থী সংখ্যা কত এই শিক্ষার্থী সংখ্যাটাও আমাদের কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে তো এই শিক্ষার্থী সংখ্যাটাকেই আমরা যেহেতু এটা গুরুত্ব হিসেবে আলোচনা করতেছি তো শিক্ষার্থী সংখ্যাটাই হচ্ছে আমাদের ওই জিনিসটার গুরুত্ব যেটাকে আমরা ডাব্লিউ আই দিয়ে প্রকাশ করি ঠিক আছে তাহলে এটা যদি ডাব্লিউ আই হয় তাহলে এখন আমরা কি বের করব এখন আমরা এই গড় পাশের হার বের করার জন্য আরেকটা জিনিস আমরা বের করি সেটা হচ্ছে আমাদের এক্স আই ডাব্লিউ আই তো এক্স আই ডাব্লিউ আইটা যদি আমরা এই উপরে নিচে দুইটা সংখ্যা যদি গুণ করে দিই তাইলেই হয়েছে তাহলে গুণ করে দাও পঁয়ষট্টির সাথে আশি গুণ করলে দেখা যাবে পাঁচ হাজার দুইশো পঁচাশির সাথে একশো বিশ এটা দশ হাজার দুইশো পঞ্চান্নর সাথে একশো গুণ করলে এটা পাঁচ হাজার পাঁচশো নব্বই সাথে দুইশো পঞ্চাশ গুণ করলে বাইশ হাজার পাঁচশো আর সিক্সটি এর সাথে ওয়ান গুণ করলে এইট আর এইটি এর সাথে থ্রি গুণ করলে টু এটাই আমাদের চলে আসে এখন যদি আমরা সামিশন অফ এক্স আই ওমেগা কি বলি ওমেগা না ডাব্লিউ আই যদি বের করতে চাই সেটা আমাদের কি সবগুলোই যে আমাদের এক্স আই ডাব্লিউ আই গুলা যোগফল হবে তো দেখা যাবে আমাদের আলটিমেটলি যোগফলটা চলে আসতেছে উনআশি হাজার আটশো এরকম সামথিং ঠিক আছে 
भाग करते भाग कर नियम गोटामुटी आबिर बोलते भैया कैलकुलेशन कैमने कर देखो धारणा कर क्लस लेंदी हो तो कारण कैलकुलेशन आगे ठीक है निंजा टेक्निक उचित दस दिन मध्यक निर्णय करो मध्यक निर्णय कर क्षेत्र चौदह दस दिन क्रमगत दस दिन तापम्रा देखा जाए मध्यपथी गर्वी जिन आशा कर 
ओके लास्ट इयर ए मैट टा उपात्तेर मोथोक ओ प्रोचुरो केर मोते पार्थोक को बेर करो इटा की आमर पूरे दवर कुनो दौर का रास्ते जो दी आमरा मोथोक बेर करते चाहे तो अकोन आमादेर एक टा काज एक्स्ट्रा करता है शिकन आमादेर क्रोमो जोजीतो गनो शंखा इटा मादेर एक्स्ट्रा बेर करता है क्रोमो जोजीतो गनो शंखा इटा তারপর দেখা যায় এখানে আমাদের 58 এবং লাস্টের দিকে আমাদের 60 চলে আসছে তাহলে আমরা যদি এখন এই টুকু যদি আমরা করে থাকি এখন আমাদের যদি আমরা মধ্যক বের করতে চাই যদি আমরা মধ্যক বের করতে চাই তাহলে মধ্যক বের করার জন্য আমাদের সূত্র কিন্তু একটাই ওই যে মধ্যক বের করার সূত্র কি l প্লাস আমাদের কত ছিল সূত্রটা আমি নিজে আবার ভুলে গেছি দেখি তো n n by two minus f c into h by f m ठीक ना तो लूटा हम रा लिखे फिली n by two minus f c into h by f m देखो आमारी किन्तु शूत्र माने था के ना तो तुम आधे किन्तु शूत्र माने रखा था आरो चैलेंजिंग ठीक है उसे तो इटा इटु भालो करे शूत्र गुली माने रखता होगे प्रैक्टिस करे करे माथे रखता होगे एवं शूत्र कौन गुला किकी पूछा है इगुला ह এই যে l plus f1 divided by f1 plus f2 into h তাইলে l plus f1 divided by f1 plus f2 into হচ্ছে h তাইলে এখন দেখো এটা সবকিছু কি আমরা এখন বের করে রাখতে পারবো এই সরমি থেকে দেখো এখান থেকে আমরা বলে রাখতে পারি এখানে আমাদের h এর মানটা কত সরি l এর মানটা কত l এর মানটা হচ্ছে আমাদের কত হবে l এর মানটা 21 হবে l এর মানটা 21 n এর মানটা কত 60 মোট জনসংখ্যা fc টা কত fc টা হচ্ছে আমাদের 20 h টা কত শ্রেণী ব্যাপ্তি এটা হচ্ছে আমাদের 10 আর দেখা যায় আমাদের fm যেটা fm টা আমাদের হচ্ছে 15 চলে আসে সবকিছু পরিচয় দেওয়া আছে তোমরা একটু মিলাই মিলাই দেখবা ঠিক আছে আমি কিন্তু এখানে মানগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর ক্যালকুলেশনটা তোমরাও নিজেরা একটু করে রাখবা আর প্রচুরকের ক্ষেত্রে এখানে যদি আমাদের एल एफ वन एफ टू आर एचर मान जो दी दे अमरा जानते चाहिए एल तो हमारे एक टाइ एल हमारे उटर चुन्ना हमारे सेम इटर चुन्ना हमारे सेम तो एल हमारे देखी एल टा हमारे किसी तो मोटक से नहीं निम्नमान पोचुरक से नहीं निम्नमान ताले देखा जाए पोचुरक से नहीं एक ना हमारे पोचुरक से नहीं कौन टा ए जो पोचुरक से नहीं होता তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রচুরক শ্রেণী হবে তার নিম্ন মানটা হচ্ছে 31 এটাই হচ্ছে আমাদের প্রচুরক শ্রেণীর জন্য l এর মান f1 হচ্ছে আমাদের প্রচুরক শ্রেণীর গণ সংখ্যার সাথে আগের শ্রেণীর গণ সংখ্যার পার্থক্য 17 minus 15 এই যে এটা থেকে এটা বিয়োগ করব তার মানে আমাদের 2 চলে আসে f2 হচ্ছে আমাদের এই দুইটা পার্থক্য তার মানে এটা আমাদের 17 minus 6 কত চলে আসে 11 চলে আসে আর h তো আমাদের শ্রেণী ব্যাপ্তিটা তো দাওয়াই আছে তাহলে এগুলা বসাই দিবা সুন্দর মত আমাদের অ্যানসার চলে আসবে তো বলো এগুলা কি আর ক্যালকুলেট করার কোনো দরকার আছে আমাদের তাড়াতাড়ি আমাকে একটু জানাই দাও ওকে আর কোনো দরকার নাই ঠিক আছে তাহলে আজকে তোমাদের ধৈর্য পরীক্ষা নেওয়া হয়ে গেল একটা অনেক কষ্ট করে তোমরা এতক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের সাথে ছিল তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদের মাঝখানে কিছু কারণে অনেক টাইম চলে গিয়েছিল নাহলে আমাদের ক্লাসটা আরো আগেও শেষ করা যেত কিন্তু অসুবিধা নাই আশা করি যা তোমরা শিখছো তা তোমরা ভালো করেই বুঝতে পারছো এখন তোমাদের কাজটা হচ্ছে তোমরা একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করবা আর কি ঠিক আছে প্র্যাকটিস ছাড়া এই ম্যাথ যতই তুমি মনে রাখার চেষ্টা করো দেখে দেখে কোনো লাভ হবে না ঠিক আছে আনলেস তুমি প্র্যাকটিস না করো ভালো করে এই মোটক প্রচুরক আর গড় অনেকেই এই চ্যাপ্টার নিয়ে অনেক বেশি টেনশন করো तो टेंशन एर कोनो काज नहीं, अमी बोलते सी, एकाने तुम्ही शूत्रों और किन्तु कोनो प्रोमान नहीं, आमादरे एकाडेमिक क्लासेस किन्तु ये शूत्रों गुला तुम्हादरे प्रोमान शो किन्तु देखा दाव हुई सी तो आमी चौथे रुको आशा कोडी, तो शूत्रे प्रोमान तो लगते सी ना, शूत्रों शाली मने रख बा অঙ্ক গুলি কিভাবে পড়তে হয় সেগুলা দুই একটা ম্যাথ প্র্যাকটিস করলেই তোমাদের জন্য এনাফ এবং ওগুলা ওগুলার বাইরেই হচ্ছে ওগুলার বাইরে আর কোনো ম্যাথ দিবে না ওগুলার ভিতর থেকেই ম্যাথ দিবে হয়তো কোন এক জায়গায় শিক্ষার্থী সংখ্যা এই কোনো কিছু মনে করো 12 এর জায়গায় 13 দিয়ে দিলো 15 এর জায়গায় 20 দিয়ে দিলো এগুলাই সংখ্যাগুলো একটু হয়তো চেঞ্জ করে দিতে পারে টেকনিক তো আর চেঞ্জ হবে না তো টেকনিকগুলি ভালোভাবে মনে রাখবা ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাসটা এতটুকু পর্যন্তই আমরা শেষ করতে পারি রুবেল ভাইয়া আছেন আপনি प्रश्न करते 
লগের একটা জিনিস নিয়ে প্রশ্ন করতেছে লগ এর পেজ নিয়ে অনেকে দেখলাম অনেক প্রশ্ন করতেছে ভাইয়া যে এটা হলো এক্স কেন গ্রেটার দ্যান 0 হচ্ছে বা এগুলা কি হচ্ছে ভাইয়া এইগুলা হচ্ছে আসলে আমরা ওই যে যখন একাডেমিক ক্লাস হয় ওই সময় হচ্ছে আমরা একটু ইন্টেলসে ব্যাখ্যা করি আর কি বুঝছো তো আজকে ক্লাসে যদি আমি ওইটা ব্যাখ্যা করতে যাইতাম তাহলে দেখা যেত ক্লাসের मोस्ट অফ দা টাইমই হচ্ছে ওই জিনিসটা নিয়ে আমাদের চলে গেছে যে লগ এর বেস কেন নেগেটিভ হচ্ছে না বা লগ এর বেস কেন আই জিরো থেকে বড় হচ্ছে বা এক এর সমান হচ্ছে না বা এক্স এর মানটা কেন গ্রেটার দ্যান 0 হচ্ছে এরকম এটা এটা ব্যাখ্যা করার জন্য একটা সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম লাগে মানে যেটা হচ্ছে তোমার আসলে এখন কার সিচুয়েশনের জন্য যেটাতে আসছো যে তোমরা এখন পরীক্ষার্থী ইন্ডেসিতে পরীক্ষা দিবা এই সিচুয়েশনে এসে আমরা কিন্তু হচ্ছে আসলে এই জায়গাটাতে আমরা এসে এইটা পড়ানোর আমাদের আর সময় থাকে না বুঝছো তো এইজন্য আজকে ক্লাসে আমরা চাইলেও ওই দিকে যাইতে পারি নাই যখন তোমরা হচ্ছে একাডেমিক ক্লাস করছো বা যারা হচ্ছে করছিলা বা তোমরা যেখান থেকেই তোমাদের একাডেমিক সিলেবাসের জন্য পড়ছো ওখানে এই জিনিসটা কভার করার কথা আজকে আমাদের ক্লাসে এখানে এসে এই জিনিসগুলো কভার করার কথা না আর তোমরা অনেকে দেখলাম যে কিউএন এ সেকশনে অনেক অনেক জিনিসপত্র নিয়ে আসে জিজ্ঞাসা করতেছো যে ভাইয়া উইকিপিডিয়ায় এই জিনিসটা দেখছি বা উইকিপিডিয়া অমুক যে লিংক এটা লেখা আছে আচ্ছা ভাই এইগুলো এখানে বুঝছো তোমার দরকার নাই তোমাকে একটা বোর্ডের থেকে একটা বই দেয়া হইছে যে বইটা তোমরা হচ্ছে আসলে দুই বছর ধরে পড়ে আসতেছো এবং এই বইয়ের বাইরে নটর ডেমের প্রশ্ন আসবে না ঠিক আছে তো উইকিপিডিয়ায় কোন পেজে কি লেখা আছে এইগুলা নিয়ে এখন তুমি মাথা ঘামাইতে গেলে তোমার যেটা দরকার আসলে সেটাই তুমি আসলে পড়তে পারবো না তো যেটা দরকার সেটাকে বেশি ফোকাস করো যেটা এখন দরকার নেই সেটা নিয়ে তোমার এখন ঘাটাঘাটি করার দরকার নেই মানুষ এইগুলা নিয়ে কখন ঘাটে জানো যখন হচ্ছে তোমার তোমার কাছে অনেক টাইম থাকে যেমন মনে করো যে তুমি এখন হচ্ছে <laughs> বা এক সপ্তাহ পরে বা এক মাস পরে তোমার হচ্ছে নটর ডেমের পরীক্ষা আছে এই টাইমে এসে তুমি যখন একটা চ্যাপ্টার পড়তে যাচ্ছ তখন তোমার কিন্তু আসলে ওই দিকে ফোকাস করা যাবে না যে আলটিমেটলি একটা লাইন পড়লাম আচ্ছা ঠিক আছে এটা নিয়ে আমি এখন দেখি তো যে আরো কত কত জিনিসপত্র আছে এইটা ওই টাইমের জন্য করার জন্য জিনিসটা না এটা হচ্ছে সেই টাইমে করার জিনিস যখন তোমার আসলে তুমি যখন রেগুলার ক্লাস করতেছ এই টাইমের সময় তুমি যদি ডিসকাস করো তাহলে কোনো সমস্যা নেই বাট তোমাকে অবভিয়াসলি তোমার টাইমের ইম্পর্টেন্সটা বুঝতে হবে যে তোমার সামনে যে পরীক্ষাটা আছে বা সেটাকে তুমি যদি পার না করতে পারো ঠিক মতো তাহলে কিন্তু তারপরে স্টেজে তুমি যেতে পারবো ঠিক আছে তো আশা করি আমার কথাগুলো বোঝা গেছে তো আজকে আমাদের এই পর্যন্তই আমি অনেক ধন্যবাদ মানে পরবর্তী পোর্শনটা আসলে কন্টিনিউ করার জন্য আমার একটুখানি খারাপ লাগতেছিল বলে পরে তোমাদেরকে ভাইয়া নিছে এবং অনেক ভালো ক্লাস নিছে থ্যাংক ইউ সো মাছ রামিম তো আজকে আমাদের এই পর্যন্ত হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাছ তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ কষ্ট পাইলাম আর কি তোমারে <laughs> কোন প্রবলেম হয়তো বা ছিল নেটওয়ার্কের প্রবলেম হোক বা তোমার ডিভাইসে কোনো প্রবলেম হোক সেক্ষেত্রে তুমি হেল্পলাইনে যোগাযোগ করো অথবা কোনো ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করতে পারো যদি প্রবলেম হয় থাকে অথবা তুমি যদি শুধুমাত্র অ্যাটেন্ড করে পিন করে দাও সেটা তো আসলে আমাদের কোনো প্রবলেম নাই তো এর পরে যদি আর কোনো কোশ্চেন থাকে আমাদের হেল্পলাইন নম্বরে ফোন দিও অথবা আমার নাম্বারটা মনে হয় তোমাদের কাছে আছে তোমাদের এসএমএসে কিন্তু দেওয়া হয়েছিল তো সেখানেও যোগাযোগ করতে পারো তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো আজকে পর্যন্ত ছিল আল্লাহ হাফেজ